కూర్చోను <laughs> ఎన్ని పనులు చేస్తున్నాను కల్లాపి చల్లి ముగ్గులేస్తున్నాను ఇల్లు తుడుస్తాను బట్టలు దుకుతాను నీళ్లు తోడతాను ఆ తర్వాత వంట పని అన్ని నేను చేస్తున్నాను కదా అందరికి అన్నం పెడతావు పళ్ళారు గడుపుతావు మేము తిని కూర్చుంటాం ఈ ఇంట్లో అన్ని పనులు చేసేది నువ్వే కదరా కాదు ఎవరు నీ ఓన్ వాయిస్ ఏదో ఉన్న రేడియోతో సరిపెట్టుకుని పని చేస్తూ సాంగ్స్ వింటుంటే నీ పెళ్ళ మధ్యలో ఆపేసింది దీనికి సగటు తండ్రిగా మీ సమాధానం ఏంటి నాన్న మళ్ళీ ఇలా జరిగితే నా భార్య కూడా కలుస్తానమ్మా ఈ సారి కదిలే తమరి పుత్రత్నం ఎక్కడ ముసుగుతాని నిద్రపోతున్నాడు తొమ్మిదింటికి ఇంకా నిద్ర అయితే ఆ మాట నేనంటే నిన్న నా చంపు పగలు కొట్టాడు నాన్న ఆ నువ్వేదో వాగుంటా వాడు కొట్టుంటాడు పెద్ద చాడులు చెప్తాను నువ్వేం వాడి వెనకేసి అక్కర్లేదు ఎక్కడ వాడు నువ్వేడు పిలువమ్మా అనయా అనయా ఏంటి నాన్నగారు పిలుస్తున్నారు వస్తున్నా రండి సార్ రండి ఇప్పుడే నిద్ర లేచినట్టున్నారు 
నిన్న సర్టిఫికేట్ తీసుకుని పోస్ట్ మాస్ దగ్గరికి వెళ్ళమన్నాను వెళ్ళారా అది ఇవాడ వెళ్తానా ఏ నిన్నేమైంది వజ్రవాటం వచ్చిందా నిన్న సినిమాకి వెళ్ళానా సినిమాలకి షికార్లకి తిరిగితే ఉద్యోగాలు రావు పాపవాడు ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడండి నిద్రపోతానుగా వెళ్ళు సర్టిఫికేట్ తీసుకుని వెళ్ళి పోస్ట్ మాస్ గారిని గెలు అలాగే నాన్న త్వరగా వెళ్ళు అన్నయ్య పోస్ట్ మాస్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళాడు మరి అన్నయ్యతో పాటే చదువుకున్నా ఇంకో నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారుగా ఉద్యోగాలు లేకుండా వాడి దగ్గరకు వెళ్తాడు ఉద్యోగం లేనంత మాత్రాన ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ మనల్ని చుట్టి గ్యాంగ్ అనుకుంటున్నారా అనుకోవటం ఏంట్రా బాబు చుట్టి గ్యాంగ్ అని నిక్నేమ్ కూడా పెట్టారు ఈ సింగిల్ సిగరెట్ ని షిఫ్టింగ్ సిస్టమ్ లో ఇంకెంతకాలం రా తాగడం ఈ సిగరెట్ అయిపోయినంత వరకు మన దగ్గరికి వస్తున్నారా ఒరే అనుకున్నా సరే ఆడపిల్లలు మాత్రం మనకి చెప్పుకోకూడదు కానీ నిజంగా నేను అందగానే మావా మనం 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 అందగానే మావా నా పేరు విజయ మన పోస్ట్ మాస్టర్ గారు అమ్మాయిరా విజయారా మన పోస్ట్ మాస్టర్ గారు అమ్మాయిరా ఇంతకీ ఏమిటో సంగతి వీడి నా ఫ్రెండ్ నాతో పాటు టౌన్ లో చదువుకుంటున్నాను మన ఊరు చూద్దామని వచ్చారు మన ఊరు విశేషాలన్నీ చూపించుకుంటూ వస్తున్నాను మన ఊరు చివరి ముందు మర్రి చెట్టు త్వరని చూపించాను మురసపు గారి ఇంట్లో మూడు కాళ్ళ బర్రెని చూపించాను ఇది మిగిలింది మీరే కదా ఏమే నీ చెప్పేనే మా ఊళ్ళో తొట్టిగా ఇంకొద్దని అది వీళ్ళనే థ్యాంక్ యూ పదండి పోదాం ఏదేమైనా మన పాపులారిటీ పెరిగిపోయిందిరా పట్టణం నుంచి వచ్చి కూడా మనల్ని ఫుట్బాల్ తీసుకెళ్తున్నారు కొన్నాళ్ళు పోతే మనల్ని పట్టణం తీసుకెళ్లి జూలో చింపాంజీలు పక్కన బోన్లో పెడతారేమోరా ఉద్యోగాలు లేకపోయేసరికి ఎంత చీప్ అయిపోయేవరా సరే మామా ఈ జన్మలో మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఉన్నా గొడవలు చాలా పిచ్చోడు గోల ఒకటి రోజు కనీసం ఒకసారి అన్న మన దగ్గరకు వచ్చి మీకు ఉద్యోగదారా రే మీకు ఉద్యోగదారా రే అనకపోతే ఇప్పుడు నిద్ర పట్టదేమో రా రై ఓ పిచ్చోడు వెళ్ళాడు ఇంకో పిచ్చోడు వస్తున్నాడు చూడు మనం ఉద్యోగం ఉద్యోగం కలరిస్తుంటే వాడు ఏమున్నా ఏమున్నా కలరిస్తుంటాడు మార్నింగ్ మామా మార్నింగ్ మా మార్నింగ్ రాగంట్రా అవును రో రే రోజు యమున గోమ ఒకటే ఉండేది ఈ రోజు ఏంట్రా అక్షా గోమ కనిపిస్తుంది నిన్న సెకండ్ షో సినిమాకి వెళ్ళానని మా ఫాదర్ పెద్ద క్లాస్ స్పీకర్ రా రే మనల్ని ఫాదర్ కాగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ తెడతారా అయినా డాడీ అన్నాక డామ్ డామ్ అంటాం సన్ అన్నాక సెల్ అంటుకుంటాం కామనే కదా అయినా ఈ విషయం ఫాదర్ చెప్పింది ఎవడరా ఉందిగా నా చెల్లెలు అది చెప్పింది అన్నయ్యల మీద చాడీలు చేయడం తప్ప ఈ చెల్లెలకి వేరే పండుగ వీడి జన్మలో మారాడు రా దుబాయ్ కూడా కనిపించాడుగా ఇంకేమన్నా గురించి ఎంకరి మొదలెడతాడు పసుపు చీర కట్టుకుని తెలుగుంటి ఆడబడుచులా కనిపిస్తుంటే దుబాయక అంటే నా పేరు సారదా సారదా కనిపిలు బావుగారు దుబాయ్ లో ఉన్నారు కదక్క అందుకని దుబాయ్ అక్క అన్నాను అయితే నువ్వు దుబాయ్ కెళ్లి ఆయన దుబాయ్ అంకెళ్ళు అక్క అన్న పిలుస్తున్నాడు పిలిస్తే పిలిచాడు నువ్వు చెప్పు అదే అక్క మా బావ చాలా మోసగాడు స్నానం చేసేటప్పుడు రోజు తొంగి తొంగి చూస్తున్నాడక్క అలాగా నేను కట్టుకో భయపడే కదా ఆ మాత్రం చూస్తే తప్పే ఉంది చూసింది నన్ను కాదక్క మా అక్కని బ్రెడ్ కి బిస్కెట్ కి ఆ మాత్రం తేడా తెలీదా మీ బావకి ఒక పంచ ఇక మీదట నువ్వు బాత్రూమ్ కెళ్లేటప్పుడు అతని కూడా తీసుకెళ్ళు బాము సిగ్గు ముంచుకొచ్చేస్తుంది పిల్లకి ఇక వాంతులు రావడమే ఆలస్యం బాబు ఆవు నెమరేసినట్లు ఈ చుట్టూ సరి చేసుకోవడం ఆపేసి విషయం ఏమిటో చెప్పరా నేను ఏమడుగుతానో నీకు తెలుసు కదా నాకు తెలుసు కానీ ప్రయోజనం ఏమిటి యమున చదువు పూర్తి చేసుకుని రేపో ఎల్లుండో పట్టణం నుంచి దిగుతుంది నువ్వేం చేస్తావు ఇలా తల దూకొని ఫంక్ అయిపోతావు అంతేగా లుక్ చూడు పారం కోళ్లు పట్టేవాళ్లాగా ప్రేమించడానికి ధైర్యం కావాలి అమ్మాయి కనిపిస్తే నువ్వు డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ గా వెళ్లి నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు ఐ లవ్ యూ అని చెప్పాలి నువ్వు ఏడేళ్ల నుంచి చూస్తున్నాను కదా ఇదే తంతు అయినా ఈ వన్ వే ట్రాఫిక్ ప్రేమ ఏమిట్రా బోర్ కొట్టట్లా నా ప్రేమ కొపుతున్న నీకేం తెలుసక కొట్టానంటే చూడు నాది లవ్ మ్యారేజే మర్చిపోయావా జనవరి లో ప్రేమించి ఫిబ్రవరి లో పెళ్లి చేసుకుని లోకల్ టైప్ లో కదా నాది లోకల్ లవ్ నీది మాత్రం ఎస్టీడీ ఐఎస్టీ ఇంటర్నేషనల్ లవ్ 
నేను ప్రేమించాను మా వాళ్లు కాదన్న ధైర్యంగా ఆయనే పెళ్లి చేసుకున్నాను కానీ నువ్వు యమున లంగా ఉనిలు వేసుకోకముందే లవ్ స్టార్ట్ చేశావు ఇప్పుడు అది సారీలు కడుతుంది రేపొచ్చి వేరే వాడిని పెళ్లి చేసుకుని నీకు సారీ చెప్పి సంకల్లో ఒక పిల్లాడిని పెట్టి అంకులని పిలవమంటుంది నువ్వు బిక్క ముఖం వేసుకుని వాడికి బిస్కెట్ కొని పెట్టి ఇలా ఇలా ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఎదురు చూస్తావరా ఎదురు చూడాలని ఉన్న ఆనందం నీకేం తెలుసక అది అనుభవిస్తే కానీ తెలీదు సోమవారం చూసి మంగళవారం ప్రేమించి బుధవారం సినిమాలకు తీసుకెళ్లే ప్రేమ కాదు నాది నేను యమున కోసం ఎన్ని సోమవారాలైనా ఎదురుచూపులతో గడిపేస్తాను ఓ మంచి మంగళవారం మనసు వైపు మాట్లాడతాను ప్రేమ అనేది ఎగ్జామ్ కాదురా ఫెయిల్ అయితే మళ్లీ రాసి పాస్ అవడానికి ఓకే అడ్వైస్ చేయకు ఏమైనా ప్రస్తుంది చెప్పు ఓ నీకు మెసేజ్ చీచి నాకు విసుగొస్తుందిరా బాబు సరే కా ఇంతకాలం ఏమైనా గురించి అడిగాను ఇక మీద అస్సలు అడగను అడగవా ఈ బెట్ ఎన్నాళ్ళో నేను చూస్తాను ఏట్ నువ్వు చూసేది ఇక నుంచి నేనేమీ అడగను అసలు ఏమున పేరే ఎత్తను చూద్దావా చూద్దాం ఇరవై ఇరవై ఆరు ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ముప్పై ప్రస్తుతానికి మూడు వేలు ఉంటుంది మిగతా రెండు వేలు మీరు ఎక్కడ చెప్తే అక్కడ పట్టుకొచ్చేస్తాను ఇవాళ శుక్రవారం కదా అమ్మూరు గుడి మెట్ట మీద కూకొని ఉంటాను అట్టుకోవచ్చు ఇచ్చే అన్న నమస్తే నమస్తే ఉద్యోగానికి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకో యాభై రూపాయలు అప్పు కావాలి వద్దు పెట్టద్దు ఏంటనేది ఆటోల బిచ్చి గారికి ఎదువే లిపించావు నేను యాభై రూపాయలు అడిగితే హలో ఆటోలు బిచ్చి గారు అంటావు ఏంటి నువ్వు అప్లికేషన్ వేసే ఉద్యోగానికి జీతం ఎంత మూడు వేలు మూడు వేలు నేను ఒక్క రోజు జాతరలో గుడి మెట్ల మీద కూర్చుంటే సంపాదిస్తాను మూడు వేలు గివ్ రెస్పెక్ట్ టేక్ రెస్పెక్ట్ అన్నా యాభై రూపాయలు అన్నా ఈరోజు లాస్ట్ అన్నా అడుక్కునేవాడికైనా అప్పు ఇవ్వచ్చు గానీ ఉద్యోగం లేని వాడికి ఉప్పు కూడా ఇవ్వదని మా తాజ్ చెప్పాడు ఆ కొటేషన్ అప్పటి జనరేషన్ బట్టి చెప్పుంటాడు తిరిగి ఇచ్చేస్తానా నువ్వు తీరుస్తావు నమ్మకం నువ్వు ఇచ్చే యాభై కోసం నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలిచి షూరు పిలిచిమంటావా పోరా గొట్టం రామారావు అన్నాన్ని పిలిచే నోటుతో నీలాంటి వెధన్ పిలిచాను చూడు నీలాంటి వాడు సస్తే వచ్చే జన నిరుద్యోగిగా పుడతారా రే ఏంటి విజయంలో లేడా ఎందుకు యాభై రూపాయలు అప్పుక సన్నాసి సన్నాసి కలిస్తే బూడిది రాలేదని సరే గాని యాభై రూపాయలు నిజంగా అప్లికేషన్ కేనా వైజాగ్ స్టీల్ బ్యాండ్ కొందామని ఐదు పదుల కోసం అబద్దాలడే క్యారెక్టర్ కాదు నాది ఆ మొఖం చూడు ముందు యాభై రూపాయలు నేను తెచ్చిస్తాను ఏంటి గడ్డం పెంచేమేంటి నీ కోసమే దా చిప్పాడు అరే పైటేసి పది రోజులు కాలేదు గాని మొగవాళ్ళు గడ్డల గురించి కావాల్సి వచ్చింది దీనికి బాబు జేబు నుంచి కొట్టేసావా ఐదు పదుల కోసం బాబు జేబు కొట్టేసే క్యారెక్టర్ కాదు నాది సర్లే సర్లే అని ఎక్కడ ఉన్నాడు తెలీదు సరే వెళ్ళొస్తాను రొంబ సంతోషం 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 డబుల్ లైక్ అవు అప్లికేషన్ కోసం అప్చేశాను ఎలాగైతే తెచ్చావు కదా టీ కొట్టించి పదా రే మామా ఒక్కసారి చూడండి రా సూపర్ పెగస్తారా మామా అదే బియ్యం కుర్రాలా ఉన్నారా మామా అదృష్టం మీద అదృష్టం మామా లాస్ట్ దగ్గర నాది రోయ్ పెట్టి మాత్రం నాకే రోయ్ పైకి జారేటట్టుందిరా యాడోళ్ళు భలే టైం పైకి చెప్పుకుంటారా రే ఏంట్రా సొంగాస్తున్నాం అబ్బే ఆడం చూసేసరి కాస్త లాలా జ్వరం లీక్ అయింది అప్పుడు జాగ్రత్త పేరేంట్రా అమ్మో ఏంటి తుమ్ముగా ఉన్నావు నేను అడిగానా అభిప్రాయం ఒపీనియన్ చీనోరమే పని పాట లేకుండా ఇలా రోడ్డు మీద సొంగ కాచుకుంటూ తిరిగే బదులు ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చుగా నీ దగ్గర పని ఏమంటే చెప్పు జీతం తక్కువైనా పర్వాలేదు ఊళ్ళోంచి పని చేస్తా ఏట మరి చూస్తూ ఉండు ఊళ్ళో అందరికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి నీకు మాత్రం ఉద్యోగం రాకుండా అడుపు తింటూనే ఉంటావు చిచి పదండి హలో కలేగోలు ఆడల్ సేపలు పలించావు ముందా చీరా కొంచెం పై కట్టుకో 
రోడ్ సైడ్ రోమియో లాగా అమ్మాయి నడిపించడానికి సిగ్గులేదు నీకేం బాబు నీ మనసు ఆల్రెడీ ఎమరికి పరిణటిగా లీజ్ కిచ్చేసావు ఇంకా మా మనసులు టూ లెట్ బోర్డులే కదరా అయినా ఇది రోడ్డు ఇక్కడ ఎలాగే తిరగాలి ఓ పద్ధతి ఉంది జాకిట్ వీ పెరక పెద్ద రంధ్రం ఉంది ఎలా ఉందో తెలుసామా థియేటర్ బుకింగ్ కౌంటర్ దగ్గర చేయబెట్టి టికెట్ తీసుకోవడం రంధ్రం ఉంటుంది చూడు అలా ఉంది నీకు చేరు విషయం తెలుసా ఇక్కడ కట్టింది మావా ఇక్కడ అదేమిటో అడిగాం అనుకో దాని లోహిప్ అంటారు పెళ్లైన తర్వాత మొగుడు చూపించుకోవచ్చుగా మనకెందుకు చూపిస్తావు ఆ లోహిప్ అవన్నీ మనకెందుకు రా ఎవడ్రా ఎవర్రా మా అమ్మాయి గలాడా చేసింది గాడి గాడిదలు రేవ దగ్గర ఉన్నాయి గలాబా చేసింది మేము ఏంటి కిండలా కాదు సొండలో ఏంట్రా బాగుతున్నావు సారీ సార్ ఏదో తెలియక చేశారు సారీ ఏంట్రా మక్కిల అంత మొగడవా ఏడ్రాని వాడా బయటి వాడా ఇదిగో నీకు ఇదే చేస్తున్నాను ఆడింట్లో అడుగు పెట్టడానికి ఇల్లు లేదు ఉద్యోగం సంపాదించడానికి లేదు కానీ ఊళ్ళో అమ్మాయిలు అనుకోబడి ఏడు పెట్టాడా ఏడు మీ ఆయన ఓలాటింగ్ చేస్తున్నాడు మందుగా అనుకుంటూ వచ్చాడా చెప్పు చెప్పుద్ది మర్యాదగా బయటకు పోయా ఇప్పటికి రెండు సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అదృష్ట బాగుంది కాబట్టి బతికిపోయావు ఏంటి బయటకు పోమంటున్నావు వీళ్ళు నీది కాదు పవర్ ఆఫ్ పట్టా పేరు నుంది అమ్మని చెప్పని చెప్పు ఇమీడియట్ ఇమీడియట్ గా బయటకు పోతాను ఏమిట్రా ఇది తండ్రితో మాట్లాడవలసిన మాట్లాడేవి బీఎస్సీ చదివిన కొడుకుతో మాట్లాడే పద్ధతి బట్టలు మొత్తం సత్తుకుని బయటికి పోవాలా ఉన్నవి రెండు జతలు ఒకటి ఒంటి మీద రెండు సాకల బంట మీద నువ్వే సరైనడు అయితే మొత్తం నా యాదాస్తి అమ్మినికి బట్టలు గుర్తించేవాడు రా అబ్బో ఈయనకి ఏదో అరవై అపార్ట్మెంట్లు నూట ఇరవై ప్లాట్లు ఉన్నట్టు మొత్తం కలిపితే ఊరోతుల మురికాల పక్కన ముష్టి ముష్టి మూడు సెంట్లు ఒరే ఎందుకు రా మాటికి మాట సమాధానం చెప్తావు అవునమ్మా నేను ఆడపిల్లని ఏడిపించానని చెప్పిన మధా ఎవడు చెప్పు ఎల్లాడు కలో చేతి ఎల్లా పని చెయ్యి జైలుకి వెళ్తే చెప్పకూడ పడతారా ఇప్పుడేంటో నువ్వు నేను బయటికి వెళ్ళిపోతే లోపలికి వెళ్తున్నాడా ఇంతకాలం ఎముల గురించి అడిగారు ఇక మీద అసలు అడగదు అడగవా అసలు ఎముల పేరే ఎత్తం చూద్దావా చూద్దాం ఎరా ఇంట్లోంచి వాకౌట్ చేసి వచ్చావా లేదు గంటే సార్ వాళ్ళ వీపు వాళ్ళ బొడ్డు వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళు ఎక్కడ అందరూ బయట తిరిగితే వీడికి ఎందుకు రాయ్ ఈ కామన్ సెన్స్ వాళ్ళు చూసి లాలాజలో లీక్ చేయక ముందు ఉండాలి రా వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకుని తిరుగుతుంటే ఓపెన్ గా నాకు మాట్లాడాను తప్ప అరే నా కడుపు లేదు మంటగా నొప్పిగా ఉందిరా దాన్ని ఆకలి అంటారులే మాది సేమ్ ప్రాబ్లం ఆకలి వేస్తుంది ఫుడ్ సంఖ్య చూడండి వస్తాను ఎక్కడికి రా బెగ్గింగ్ కాదురా బెట్టింగ్ కి బెట్టింగ్ అంట గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మన రన్నింగ్ రేస్ లో జిల్లా ఫస్ట్ వచ్చింది మీరే కాదు సార్ అబ్బా బాబా ఏమి లక్కీ సార్ మీరు లక్కీ ఆ రోజు మా ఫ్రెండ్ పరిగెత్తబోడే మీ లక్ మీరు చాలా లక్కీ సార్ వస్తాను సార్ ఆగాగు ఎవరు మీ ఫ్రెండ్ వాడా వాడ సూపర్ రన్నర్ వారు కనుక ఆ రోజు పాల్గొని ఉంటే మీరు కష్టంగా ఓడిపోయి అంత పెద్ద మగా మీ ఫ్రెండ్ ఈడేదో మళ్ళీ ఫిట్టింగ్ పెట్టినట్టున్నాడు రోయ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు మనకే చూపిస్తాడు రా వాడిని చూస్తుంటేనే భయంగా ఉంది రా రమ్మను వచ్చిన పరిగెత్తమాకోండి సార్ ఓడిపోతారు రమ్మను చాలా నేను వస్తారా కాస్త డజన్ పని ఉంది మాకు కూడా అదే పని ఉంది రా ఉత్తి చాలా ఏదో ఉప్పు ఉన్నా సార్ పందానికి నేను రెడీ 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 వన్ థౌజండ్ రూపీస్ రెడీ రమ్మను మీ ఫ్రెండ్ మా మావా మీ దోషి పనిపడింది రా ఏంట్రా వాడిని చూడు వాడిని రన్నింగ్ లో ఓడించాలి నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా పోరా అయింది ఏడు పని రే అనవసరంగా వెయ్యి రూపాయలు పంది కట్టో మన దగ్గర లేవు కదరా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి కదరా చెప్తాను పదండి రే మామా ప్లీజ్ రా నన్ను వదిలేండి రా మావా పంది గెలిస్తే వెయ్యి రూపాయలు వస్తాయి కదరా నా వల్ల కాదు నీ వల్ల ఎందుకు కాదురా మన కాలేజీ చదివే రోజుల్లో రన్నింగ్ రేస్ లో ఛాంపియన్ రా నువ్వు అవన్నీ పాత రోజులు ఇప్పుడు నాకు ఓపిక లేదు వదిలేండి రా రే అనవసరంగా ఆ బాడీ బిల్డర్ తో పందిం గట్టు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావురా మీరు వెళ్ళి వాడు రెడీ చేయండి నేను వీడిని చూసుకుంటాను ఎలాండి ఎలాండ్రా చెప్తాను జాగ్రత్త అలాగే రే మావా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అనుకో యమున ఇక్కడ ఉందనుకో నీ వంక చూసి నవ్వుతుందనుకో నేను ఇప్పుడు మూడు లెక్క పెడతాను నేను మూడు అన్న లెక్క అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఒకటి యమున ఇక్కడ ఉంది రెండు రోడ్కి వెళ్ళకపోతే మిస్ అయిపోతుంది మూడు
చదువు ఫుడ్ పెట్టకపోయినా రన్నింగ్ మన ఫుడ్ పెట్టిందిరా మామా నువ్వు బీరేరా చెప్పు తెగుతుంది రై ఈ రోజు పార్టీ చేసుకుంటున్న కాను నువ్వే కదరా నువ్వు వేయకపోతే ఎలా అట్లీస్ట్ టచ్ేరా ఏరా పర్వాలేదు ఏ చెప్తాను ఏరా చెప్తాను చదువుకోకుండా ఏంట్రా ఈ ఆటలు నాన్న నాన్న నేను క్రికెట్ ఆడతాను నాన్న టెండూల్కర్ అంత పెద్ద బ్యాట్స్మెన్ అవుతాను నాన్న చి నోరు మీ వెధవా ఈ ఆటలు మనం కూడు పెట్టవరా నాలుగు రాళ్లు సంపాదించాలంటే బిఏలు ఎంఏలు చదువుకోవాలి బాగా పైకి రావాలి ఎంత చెప్పినా వినవు ఎంతసేపు ఈ వెధవాట్లు నువ్వు నువ్వు సద్దుబుల్లు వేస్తూ నీ పొరలంతా ఫోన్ చేస్తూ క్రికెట్ టెండూల్కర్ అయ్యేటట్టు అరే బోడి చదువులు వేస్ట్ నీ పొరంతా భోం చేస్తూ ఆడి చూడ్డు క్రికెట్ టెండూల్కర్ అయ్యేటట్టు ఒక్క పోజు కొట్టు లక్షలు వచ్చి పడేటట్టు అట్టి దాసు బూట్లు తొడగవ నీకు ఆరు కోట్లు ఎంత చదివితే సంపాదిస్తావు అంత పెద్ద అంతస్తు ఒరి ఇన్నోసెంట్ స్టూడెంట్ బోర్డు చదువులు వేస్తు నీ పొరలంతా ఫోన్ చేస్తూ ఆ డిసూడ్ క్రికెట్ టెండూల్కర్ అయ్యేడట్టు పుంజిలోని చినుకెంతైనా తడుస్తుందని జుట్టు ఆరెడారి గోలెందుకు రాగోదారి ఒడ్డునుంటు వీరప్పన్ కొట్టేసుంటాడు అశోకుడెప్పుడు నాటిన చెట్లు పాత డేట్లు బట్టి వేస్తూ అసలేంటి కుస్తీ పట్లు ఐక్యూ అంటే అర్థం తెలుసా అతి తెలివికి తొలి మెట్టు పాడే పాడే ఈడును దానికి పెట్టకు తాకట్టు పనికి రాని చెత్తంతా నింపకు మెదడు చెదలు బట్టు ఒరి ఇన్నోసెంట్ స్టూడెంట్ బోర్డు చదువులు వేస్తూ నీ బుర్రంతా భోం చేస్తూ ఆ డిసూడ్ క్రికెట్ టెండూల్ కర్రయ్యేటట్టు వీరులకు ముందే తెలుసు కొచ్చిన్ పేపర్ కొట్టు లోక జ్ఞానము కలిగిన వాడే కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టు బాబు మార్కుల కోసం ఏడవలే దొర ఎదిగిన ఏ సైంటిస్ట్ గుర్తు పట్టరా ఏ రంగంలో ఉందో నీ ఇంట్రెస్ట్ నీ కూడా ఉండే ఉంటుంది ఏదో ఒక టాలెంట్ నీకు నువ్వు బాస్ అవ్వాలంటే దాన్ని బయట పెట్టు రేసు హాసు వై లైఫ్ ను గెలిచే పరుగు మొదలు పెట్టు వరి ఇన్నోసెంట్ స్టూడెంట్ బోర్డు చదువులు వేస్ట్ నీ బొర్రంతా భోం చేస్తూ ఆడి చూడు క్రికెట్ టెండూల్ కర్ర అయ్యేటట్టు ఎక్కవ్ 
రాకపోయినా నీకే మిత్ర లోటు క్యాలిక్యులేటర్ చేపట్టు డోంట్ వరీ బిల్లు కడితే నీ బెడ్రూమ్ లో వేస్తాడు బాసిం పట్టు సాక్షాత్తు బిల్ గేట్స్ పిచ్చోడెవడో జుట్టుని పీక్కుని ఎన్నో కనిపెట్టు పైసా ఉంటే అదే నీకు అవి అన్ని కనిపెట్టు చదువు సంధ్య వదిలిపెట్టి సన్నాసివి కమ్మంటూ సలహా ఇస్తున్నాననుకుంటే అదే రాంగ్ రోడ్డు బతుకు బాటలో ముందుకు నడపని బరువు మొయ్యవద్దు ఇన్నోసెంట్ స్టూడెంట్ బోటి చదువులు వేస్ట్ నీ బోర్రంతా ఫోన్ చేస్తూ ఆడి చూడు క్రికెట్ టెండూల్కర్ అయ్యేటట్టు మున్సిపాలిటీలోవా <laughs> యమునా యమునా అని జబ్బు చేయడానికి వాళ్ళ టైం చాలలేదు ఈ పల్లని వాళ్ళు అవుతాయా యమున గురించి ఆలోచించడం టోటల్ గా మానేసాం రా పాకిస్తాన్ కాశ్మీర్ ని వదిలేసినట్టే నమ్ముతాను గాని నువ్వు యమునని మర్చిపోయావు అంటే నమ్మను రా బాబు నిజం చెప్తున్నాను రా ఇంకా యమున పేరే ఎతనని దుబాయ్ కి దగ్గర కూడా ఛాలెంజ్ చేసొచ్చాను నువ్వు ఏదైనా పని పించుడు ఇట్టే చేసేస్తాను తొందరగా గాని రా అవతల మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారు ఎరా పదేళ్ళ క్రితం మా ఊర్లో సారా అమ్మావు కదా నువ్వు ఇది వేరా నమస్తే 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 ఆగండయ్య ఇలా దండలు వేయటం దండాలు పెట్టించుకోవడం అన్ని రూటీన్ నాకు నచ్చదు జీన్స్ ప్యాంట్ లో వాచీలు అమ్మేసి బ్యానర్ కట్టించావు తెలుసా ఎక్కువగా మాట్లాడారంటే మీకు శ్రద్ధాంజలి బ్యానర్ నేను కట్టించాల్సి ఉంటుంది ఎవరయ్యా వాళ్ళు యూత్ సార్ ఈ ఊరు జులై వేదలాట పిఏ నీకు బుద్ధుందా లేదండి నార్త్ సౌత్ లాగా యూత్ కూడా ఈ దేశానికి ఒక దిక్కే మా లాంటి మినిస్టర్ కోసం బ్యానర్స్ కట్టేది వాళ్లే రేపు మా పోస్టింగ్ ఊడిందనుకో రాస్తారో చేసేది వాళ్లే అవసరమైతే తన్నుకు చచ్చేది వాళ్లే ఇలాంటి యూత్ ని తోసేస్తే పార్టీలు ఎలా నెగ్గుతాయి రమణ్ చెప్పు సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఏంటి బోల్డ్ సెక్యూరిటీ ఇందిరాగాంధీని చెప్పిన సెక్యూరిటీ వాళ్లేగా చంపాలని డిసైడ్ అయ్యాలనుకో భగవంతుడు కూడా ఆపలేడు రమ్మని చెప్పు రండి 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 నమస్తే ఏ నీ గడ్డం చాలా అందంగా ఉందయ్యా స్పీచ్ ఇస్తావా అంతే కదా సార్ ఏర్పాట్లు అన్ని చేశాం మాట్లాడు ప్రజలారా నిరుద్యోగులారా ప్రజా మిత్ర జన చైతన్య శ్రీ గొట్టిపాటి కేశవరావు గారు మంత్రి అయినా సరే మనల్ని మర్చిపోలేదు రుటీన్ రుటీన్ ఆయనకి పొగడుతులంటే గిట్టావు కానీ తప్పదు పొగడాలుగా మన నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా ఆయన మన నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తారని నాలుగు మాటలు మాట్లాడమని సాటి నిరుద్యోగిగా మంత్రి కేశవరావు గారిని కోరుకుంటున్నాను రొటీన్ రొటీన్ అందరిలా రొటీన్ గా మాట్లాడడం నాకు నచ్చదు కానీ వెరైటీగా నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానో మీకు తెలుసా తెలుసా నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానో తెలుసా తెలియని వాళ్ళతో ఏంటి మాటలు జాయ్ సార్ మీరు ఇలా వెళ్తే ఎలా సార్ ఇట్లమంటావా సార్ సార్ జనాలు అప్సెట్ అవుతారు మాట్లాడండి సార్ ప్లీజ్ ఇప్పుడైనా కరెక్ట్ గా చెప్పండి నేనేం చెప్పబోతున్నానో తెలుసా తెలుసు తెలిసిన వాళ్ళతో ఏంటి మాటలు జై వాళ్ళకంతా తెలుసురా మధ్యలో వెళ్ళిపోతే ఎలా సార్ మీరు ఆగండి జనాన్ని నేను నచ్చి చెప్తాను అది కాదు తెలిసిన వాళ్ళతో నేనేం మంత్రి గారు మిమ్మల్ని ఉత్తిగా టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు బుర్ర పాడు చేయకుండా కాస్త ఆలోచించి చెప్పండి ఏంటి మాట్లాడండి సార్ 
ఇదే మీ క్లాస్ చాన్స్ ఇప్పుడైనా కరెక్ట్ గా సమాధానం చెప్పండి నేనేం చెప్పాలనుకున్నాను మీకు తెలుసా ఇది 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 వెరైటీ గోడ్ ఇప్పుడు నా టైం వేస్ట్ చేయకుండా తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళకి చెప్పండి తెలియని వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర చెప్పించుకోండి నాకు అవతల పార్టీకి వెళ్లే టైం అయింది జనగణమణ పాడేస్తే జై హింద్ చెప్పి వెళ్ళిపోతా లెవెన్ 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 జనగణమణ అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత పంజాబ్ సింధ్ గుజరాత మరాత ద్రావిడ ఉత్కణ బంగా విధ్య హిమాచల యమునా యమున 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 గంగా ఉచ్చల జలధిత గంగా తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభ ఆశిష మాగే గాహే తవ జయ గాధ జనగణ మంగళదాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత జయ హే ఏంటి పిన్ని పిలిచావట యమున దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చిందా వచ్చిందా అని నా ప్రాణం తీసావు కదే ఉత్తరం వచ్చింది రేపు యమున వస్తుందట చెప్పకాంటి అది ఫినిష్ అవ్వగానే సరిపోయిందా ఈ బట్టలు ఎవరు ఉతుకుతారు అక్క అక్క నేను ఉతుకుతానక్క అయ్యో నేను వద్దురా ఇవ్వు నేను ఉతుకుతాను పర్వాలేదు చెప్పక్క తర్వాత చెప్తాను కానీ ముందు ఈ పని కాని అక్క పనులనే అయిపోయాయి అక్క ఇప్పుడన్నా శుభవార్త ఏంటో చెప్పక అది రేపు ఒక నిమిషం బుజ్జిగాడ్ పని చూసుకుని తర్వాత చెప్తాను అక్క ఇన్ని పనులు చేసినమని ఆ బుజ్జిగాడ్ పనులు లెక్క ఏంటో చెప్పు అది నువ్వు చేసే పని కాదురా ఏం పర్వాలేదక్క అది కూడా నేనే చేసేస్తాను చూడు బుజ్జిగా ఒప్పుకున్నాక తప్పుతుందా చాలు 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 వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను కానీ యమున ఉత్తరం రాసింది ఉత్తరం రాసిందా రేపు పొద్దునే వస్తుందట వచ్చేస్తుందా చెలి తలుకులు తిలకిస్తున్నా హిత్ 
స్నేహితులు స్నేహితులు ఎందరూ ఉన్నా యమున కోసమే చూస్తున్నా తెలుగు పలుకులెన్నెన్నో ఉన్నా యమున పదమే తీపంటున్నా యమున 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 మాత్రం ఒకటే నేను నా పిల్లల్ని లవ్ చేసి ఇంట్లో వాళ్ళు కాదంటే రీస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నానమ్మా తరువాత వాళ్ళు ఒప్పుకుని గుళ్ళో పెళ్లి చేశారమ్మా భాషాకున్నంత ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది తమరికి పిల్లలు అంత మంది ముగ్గురమ్మా దేవుడిచ్చాడమ్మా రేషన్ షాప్ లో బియ్యం కూడా దేవుడిస్తాడా సర్లే ఎంత మంట ఇరవై రూపాయలమ్మా నీకు ఇరవై ముగ్గురు పిల్లలు అన్నావుగా ఒక్కొక్కరికి పది నేను ఇచ్చానని చెప్పు థ్యాంక్స్ అమ్మా మీ పేరేమని చెప్పమంటారమ్మా యమున మది మహానది వరదవుతున్నది ఇది ఇలాంటిది ఎప్పుడు లేనిది తను అలా దురాక్షణ నిలువున కదిలిపోరా నిలవన మరి మరో జగా
ఇంటికెళ్ళింద ఏంటంటే <laughs> చాలా మంచాడు గ్యారంటీ కలిసి హలో ఎవరు హలో మీరు మినిస్టర్నా నేను నా పేరు ఐశ్వర్య రాయ్ యూ నాటి అలాగే చెప్తానుగా వారే వా ఏంటి ఫోన్లు మీరు మినిస్టర్ నా తెగ మెలకలు తిరుగుతున్నావు వాటి దగ్గర జంప్ అవుదామన్నా ఏమిటండి మీరు ఎవరు పడితే వాళ్ళు పిలిస్తే మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతానా అబ్బో నువ్వు పట్టుబడతావా మన ఇద్దరు లవ్వర్సా కాదు పెళ్లి చేసుకున్నామా లేదు ఇంకేంటి ఇది వన్ డే అగ్రిమెంట్ మనది వన్ డే పవిత్ర బంధం ఆహా మీరు ఒక పార్టీలోంచి ఇంకొక పార్టీలోకి జంప్ చేయగలిగింది నేను జంప్ చేస్తే తప్పేమిటో ఇది వెరైటీ మేము రోజుకొక పార్టీ మారిస్తే నువ్వు రోజుకొక ప్యాసింజర్ మారుస్తావు ఎదురు చేసేది నమస్తే సార్ సార్ ఏంటి ఏ సార్ మేము గుర్తులేమా మొన్నే సన్మానం చేస్తారు కదయ్యా గుర్తు లేకపోవడం ఏంటి ఏంటి విషయం చెప్పండి అదే సార్ అది రేచండి నువ్వు చెప్పరా అదే సార్ మేము జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాం కానీ రాలేదు రొటీన్ ఇప్పుడేంటి నేను మీకు జాబ్ ఇప్పించాలి అంతే కదా అవును సార్ మీకు కావాల్సిన జాబ్ ఇప్పిస్తాను రా కానీ లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలి ఏంటి సార్ మీరు లంచ్ అడుగుతున్నారా నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆర్టీసీ మరుగుదొడికి వెళ్ళావా వెళ్ళావా అక్కడేం రాసుంటుంది యాభై పైసలు రాసుంటుంది నువ్వు ఎంత ఇస్తావు రూపాయి అంటే ఉచ్చపోయడానికి కూడా లంచ ఇవ్వాలన్నమాట ఉచ్చపోయడానికే ఇంత డిమాండ్ ఉంటే ఉద్యోగానికి ఎంత ఉండాలి దీనికి అర్థమయ్యే భాషలో మాట్లాడేసరికి ఎలా నవ్విందో చూడండి సో నేనేం పని చేసినా కూడా దానికి ఒక రేటు ఉంటుంది ఇది అందరికి తెలిసిన మ్యాటరే ఎంపీఏ అంత రొటీన్ ఇది మరీ దాండం సార్ మీరు మాకు హెల్ప్ చేస్తారని ఓటు వేసి గెలిపిస్తే ఎవరేమన్నారు నాకు ఓటు ఎవరేమన్నారు నేను తాగబోతుంది తెలుసుగా అమ్మాయి పిచ్చుందని తెలుసుగా రౌడిజం చేసి రాజకీయాల్లో పైకి వచ్చానని తెలుసుగా తెలిసి తెలిసి నాకు ఓటు ఎందుకు వేశారయ్యా ఏంటి రివర్స్ బ్రదర్ నీకు చెల్లులు ఉన్నారా 
నాకు లేదు సార్ వీడికుంది నానా నీకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను నీ చెల్లిని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావా సస్తే చేయను ఇది వేరైతీ పోనీ రేపు నేను ఎలక్షన్ లో నిలబడితే నాకు ఓటేస్తావా ఓటుదేముంది నీ చెల్లికి మొగిడిగా పనికి రాను కానీ మీ ఊరికి ఎమ్మెల్యేగా పనికొస్తానా ఆడపిల్లని ఇచ్చేటప్పుడు చేసుకోబోయేవాడు మంచోడా వాడికి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వాడి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఇన్ని ఆలోచించి పెళ్లి చేస్తాం కదా ఏ ఎవరు దొరికితే వాడితో పెళ్లి చేయొచ్చు కదా అలా చెయ్యి ఎందుకంటే అది మన బిడ్డ మనకు పుట్టిన బిడ్డ అలాగే ఇది మన దేశం మనం పుట్టిన దేశం మనం పెరుగుతున్న దేశం అని ఎందుకు ఆలోచించరు ఒక ఎంపీని ఒక ఎమ్మెల్యే కనీసం ఒక మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ ని ఎలెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక క్షణం ఎందుకు ఆలోచించరు ఆలోచించండి రా ఇప్పుడు ఈవిడ గారు ఉంది ఎవరు పిలిస్తే వాళ్ళతో వెళ్తుందా ట్రై చేస్తావా ట్రై చేయి ట్రై చేసి చూద్దాం ఏదే వీటితో వెళ్తావా ఆయన మినిస్టర్ చూసావా ఇది కూడా ఒక రేంజ్ మెయింటైన్ చేస్తోంది అంతెందుకు రా ఇప్పుడు ఒక రోజు నాతో గడపడానికి వచ్చింది కానీ పంపించేవాడు ఊరికే పంపించలేదు ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది వెళ్లే చోటు పోలీస్ రీడింగ్ ఏమైనా ఉందా అక్కడ ఒకడే ఉన్నాడా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఇన్ని ఆలోచించి ఒక కార్ లో ఇద్దరు ఎస్కార్ట్స్ తో మరీ పంపుతాడు ఒక రోజు వచ్చి వెళ్లే బ్రాతుల విషయంలో ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఐదేళ్లరా ఐదేళ్లు మీ అందరికి సేవ చేయాల్సిన లీడర్స్ గురించి మీరు ఇంకెంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒక దేశం బాగుపడాలంటే దానికి పబ్లిక్ కారణం ఒక దేశం నాశనం అయిపోవాలంటే దానికి పబ్లిక్ కారణం తప్పంతా మీ దగ్గర పెట్టుకుని మేమేదో అన్యాయం చేసినట్టు ఎందుకు రా ఫీల్ అవుతున్నారు అర్థం చేసుకోరేంట్రా ఏం చేస్తావు సార్ కీచకుడు రావణాసురుడు లాంటి మహానుభావుల్ని మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంది సార్ ఈ లోకం మీరెంత సార్ మీరేమి ఫీల్ అవ్వకండి సార్ ఇది ఫినిష్ చేయండి టెన్షన్ తగ్గుతుంది వెళ్ళండ్రా హలో మీ విషయం మైండ్ లో ఉంచుకుంటాను టచ్ లో ఉండండి అలాగే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ నాది చిన్న డౌట్ అడుగు నుంచో పెట్టి కుక్క డబ్బులు పెట్టారు చివరిలో సర్లే చూద్దాం టచ్ లో ఉండండి అని కృషి చేసి పంపించారు దీని అర్థమైంది సార్ అది పబ్లిక్ మీద పూర్తిగా తిరగబడకూడదు పబ్లిక్ ముందు పూర్తిగా తల వంచకూడదు వాత మనమే పెట్టాలి వెన్నా మనమే రాయాలి దాట్ ఈస్ పాలిటిక్స్ ఇది వెరైటీ తిరితే తిట్టాడు గాని లాస్ట్ మాత్రం కూల్ అయ్యాడు కూల్ అవ్వలేదురా ఈ గ్రేట్ చెట్టి క్లేవర్ గా కూల్ చేశాడా అండి ఏదో ఒకటి లేరా ఆ మినిస్టర్ దేవుల ఉద్యోగాలు ఇస్తే చాలు అంతే రే మీ ఉద్యోగాలు రావరా ఎక్కువైపోయారా మనకి రాగండరా రే ఏంట్రా నీ గోల్ ఏంటి అసలు నీ గోల్ ఏంట్రా ఏంట్రా అరుస్తా ఏంటి చెప్పు అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం చెప్పు అసలు ఏంటి చెప్పు చెప్పరా రే రాళ్ళకే చూస్తున్నాడు కొంప తీసి కొడతాడేమో రిచార్జ్ చేతలే రాయి అమిత పవర్ఫుల్ అంట మా బామ్మ చెప్పింది రాయితో కొట్టొచ్చిన ఐడియా వాడికి రాకుండా మేనేజ్ చేయాలి రా రాయ్ నేను క్షమ చేశాను పో రాయ్ ఆ బుజ్జి కాదు ఆ కన్న కాదు చీచి నా కన్న కాదు బంగారం కదా వెళ్ళరా రే ఎంతసేపు ఆ రాళ్ళంక చూస్తారా నీకు పుణ్యం ఉంటుంది వెళ్ళిపోరా నైస్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ నైస్ బాయ్ ఎల్రా రే ఎల్రా అమ్మాయి పట్నం నుంచి రాగానే ఓసారి మా ఇంటికి తీసుకొస్తానారుగా నిన్నే కదా వచ్చింది మీ ఊరు గుళ్ళో పూజలు ఉన్నాయి రమ్మన్నారుగా మేమే వద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇంతలో మీరే వచ్చేశారు ఇంతకీ నేను చెప్పిన విషయం ఏం చేశారు అన్ని విషయాలు చెప్పేశారా అయ్యారు అమ్మగారు పిలుస్తున్నారు వస్తున్నా ఒక్క నిమిషం బాగా ఇంతకీ వస్తారా రారా మేము రావు ఎందుకు రావాలి 
ఎందుకు రావాలి అంటున్నాను ఎవరి ఊరుగుళ్ళోన పూజలంట దానికి మనం వెళ్లాలంట ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో మన ఇంటికి మాటి మాటికి వస్తున్నాడో నాకు బాగా తెలుసు నేను ప్రాణాలతో ఉండదు ఆ పని మాత్రం జరగదు నేనేదో మంచి సంబంధం తీసుకురానట్టు తెగ రెచ్చిపోతున్నావేంటి ఆయన చుట్టుపక్కల ఓళ్లలో పేరు మోసిన భూస్వామె వంద ఎకరాల పొలం ఉంది ఇద్దరే కొడుకులు పద్ధతైన ఫ్యామిలీ ఓ అబ్బో ఆయన గారి ఫ్యామిలీ ఎంత పద్ధతైందో అలా ఊళ్ళోకి వెళ్ళి అడగండి చెప్తారు ఇద్దరి కొడుకులకి లేని చెడాలు వాటంటూ లేదు ఇద్దరికిద్దరే పరమ పొరం పోకులు ఇహ తండ్రి గారి గురించి చెప్పనే అక్కర్లేదు ఊరుకు ఆడదని ఉంచుకున్నాడు ఉంచుకుంటే ఉంచుకుంటాడు నీకొచ్చిన నష్టం ఏంటి ఏ మీ కుటుంబంలో ఎవరు ఎవరిని ఉంచుకోలేదా అంత బుద్ధిమంతులా మా కుటుంబంలో అందరూ బుద్ధిమంతులో కాదో నాకు అవసరం లేదండి నా కూతురు పెళ్లి తీసుకుపోయే ఇంట్లో మాత్రం అందరూ బుద్ధిమంతులై ఉండాలి ఇలా భూతత్వంతో చూస్తూ పోతే నీ కూతురుకు మొగుడు ఈ భూప్రపంచంలో దొరకడే అమ్మా నా పెళ్లిప్పు నాన్నా రేపా మరెందుకు ఇలా టెన్షన్ పడుతున్నారు నేను మీ మాట కాదనను అన్న నమ్మకంతోనేగా వాళ్ళ సంబంధం ఓకే చేశారు మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది మీరేం చేసినా నా మంచికి కదా చేస్తారు మీరు వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉండండి అమ్మ మీతో బుడికి వస్తుంది నేను ఇంకో రోజు వస్తాను సరేనా అలాగేనమ్మా ఏమిటి నువ్వు మాట్లాడింది నువ్వే చెప్పావు కదమ్మా చెప్పిన దానికల్లా రైట్ అంటే ఫైట్ ఎందుకు వస్తుంది అని విషయం ఏంట్రా చెప్పరా చెప్పరా రే రే నేనే చెప్పరా ఏమంది రా రే చెప్పరా చెప్పరా ప్లీజ్ రే చెప్పరా ప్లీజ్ మర్చిపోయా రే గుర్తు తెచ్చుకుని చెప్పరా ప్లీజ్ రా రే ఒకసారి వాలంటీర్ అమ్మంది అమ్మో వాలంటీ కా వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పక్కూరు గుడికి వెళ్ళారు ఆ కొక్కటే ఉంది నిజంగా భయం ఎందుకు రా నేను రాబే మీరు పదం సార్ నేను వస్తున్నానుగా నీ టైం రా హలో కూర్చో నేను ఎందుకు రాస్తావు వన్ మినిట్ వస్తున్నా అక్క వస్తున్నా వెళ్తా నువ్వు వెళ్ళకరా నువ్వు ఉంటే నాకు ధైర్యంగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఏమైంది రా రే ఈ తప్పితే నీకు వేరే పని లేదేంట్రా బాబా బాబు నీకు పుణ్యం ఉంటుంది నా కోసం కసే పోర్చుకోరా స్వయంగా నేనే చేశాను డెఫినెట్ గా బాగుండదు కానీ అడ్జస్ట్ చేసుకుని తాగాల్సిందే ఇట్స్ ఓకే కాఫీ చాలా బాగుంది ఇది కాఫీ కాదు టీ అదే అదే టీ పుల్లగా చాలా బాగుంది పుల్లగా ఉండే నిమ్మ రసం టీ తీయగా ఉంటుంది అదే టీ తీయగా చాలా బాగుంది అమ్మో నా కాపు కాలంత పని పడింది టీ తాగాక మరీ స్పీడ్ అయింది వస్తా నీతో ఒక విషయం చెప్పాలని రమ్మన్నాను నాకు ఇంట్లో ఏమీ తోచడం లేదు చదువుకోవడానికి ఏమన్నా బుక్స్ కావాలి అది బుక్స్ నాకు ఎండమూరి నవలలు అంటే చాలా ఇష్టం అవి మన ఊర్లో దొరకవటగా మన ఊర్లో దొరకపోతే పక్క ఊళ్ళో మా ఫ్రెండ్ లైబ్రరీ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి తెస్తాను పక్క ఊరా పక్క ఊరు అంటే దూరం కదా పక్క ఊరు పెద్ద దూరమే కాదు పదిహేను కిలోమీటర్లే నో ప్రాబ్లం ఎప్పుడు తెస్తా గులాబీ రంగ చలాకి బొమ్మ అలేక తేల్చుకొమ్మని నాకు ఓ పని అప్పగించింది అలాగే లేమ్మ అజంతా భామ 
నీ సిద్ధూసుకొచ్చన్న చూసి దారి ఇవ్వండి తెల్లని కాకిని తెమ్మన్న చిటికలు తెస్తా తను బంగారు జింకను ఇమ్మన్న క్షణము దహిస్తా వయసే ఇరవై పరుగే ఎనభై చూపే చురుకై చూసే చెలికై చేరి కోరి ఎండ మూవి నపదందిస్తా గులాబీ బెమ్మ చలాకీ బొమ్మ భలే కట్టేల్చుకొమ్మని నాకు ఓపని అప్పగించింది రేమావా రామమ్మ రా కూర్చో ఆ చెవిట్లు ఏంట్రా తుడుచుకో నీళ్ళు అవుతావా వద్దురా మన ఇంటికి వచ్చారమ్మ చెప్పిందా చెప్పింది అంత బాగున్నారా అందరూ బాగున్నారా నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలి రామా నీకే హెల్ప్ కావాలని అడుగుమావా కానీ డబ్బులు మాత్రం అడుగు జేబులో రూపాయి లేదు చచ్చా డబ్బుల కోసం రాలేదురా మరేంట్రా మ్యాటరు చాలా రోజులుగా నేను అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను రా తెలుసు కదరా అమ్మాయి పేరు జమున జమున కదరా యమున సారీ మామా యమున యమున అయితే రెండు రోజుల క్రితమే ఆ అమ్మాయి పట్టణం నుంచి వచ్చింది మరి నువ్వెందుకు రోజులు పెట్టొచ్చావు నీ హెల్ప్ కోసమే రా మామా నీ ప్రేమ విషయంలో ఏ హెల్ప్ కావాలని అడుగు మామా చేస్తాను ఐ ఆమ్ హియర్ డోంట్ ఫియర్ మామా థ్యాంక్స్ రా మామా ఆ నమ్మకంతోనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను చెప్పు మామా నీకే హెల్ప్ కావాలో చెప్పు రే నీ లైబ్రరీలో ఎండ మూడు నవల్స్ కావాలరా మామా సారీ రా మామా ఆయన రాసిన నవల్ లిస్ట్ అడుగు ఇస్తాను ఆయన రాయబోయే కథ ఏదో అడిగి చెప్తాను ఆయన ఇంటర్ సరుకు ఇస్తాను అంతేగాని నా దగ్గర కూడా బుక్స్ మాత్రం మామ మామా తెచ్చిస్తానని గొప్పలు చెప్పొచ్చాను రా ఇప్పుడు తీసుకెళ్లిపోతే లవర్ ముందు ప్రెస్టీజ్ పోతుందిరా నీకు బుక్స్ ఇస్తే నా ఫుడ్ పోతురా ప్లీజ్ 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 రై మన ఇద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ కదా నువ్వే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని ఊరంతా గొప్పలు చెప్పాను రా రై నీకు షోలే సినిమా గుర్తుందా మన ఇద్దరు కలిసి పన్నెండు సార్లు చూసాం రా దాంట్లో ధర్మేంద్ర కోసం అమితాబ్ బచ్చన్ ప్రాణం ఇచ్చాడు రా నువ్వు నా కోసం బుక్ ఇవ్వలేమంటారా ప్రేమ దేశంలో నేను వినీతినైతే నువ్వు అబ్బాస్ విరా బావుగారు బాగున్నారులో నేను బ్రహ్మానందాన్ని అయితే నువ్వు మెగాస్టార్ చిరు విరా చాలా పర్ణశాల మొత్తం చదివితే ప్రేమ పొంగునేము అతడు ఆమె సైన్యం చదివితే తనకు చేరునేము మంచు పూల వర్షం చదివితే మనసు పంచునేము తులసి నమన శాంతం చదివితే కలిసి పోగునేము వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఈమేనేమో చెంగల్వ పూల దండ వేస్తుందేమో నల్ల అంచులో తెల్ల చీరలో కలికి చిలిపి చెలిమి చిలుకునేము గులాబీ రెమ్మ చలాకీ బొమ్మ భలే కట్టేసి కొంపని నాకు ఊపని అప్పగించింది అలాగే మనసుకు ఆనవాళ్లు కాగా పుస్తకాలు అన్ని ప్రేమకు పూనకాలు తేగా కవరు పేజీలన్నీ కంటికి రంగు లద్దిపోగా ముందు మాటలన్నీ సూటిగా ముందుకెళ్లమనగా బంధంగా మారుతోంది గ్రంథాలయమే సందాగా కరుతోంది ఇద్దరి ప్రేమే ప్రసాదించమే పసిది గుండెలో శాశ్వతంగా సభ్యుదయ్యవరమే గులాబీ రెమ్మ చలాకీ బొమ్మ భలేగా తేల్చుకొమ్మని నాకు ఓపని అప్పగించింది అలాగే లేమ్మ అజంతా బామా అనే సిద్ధూసు కొచ్చిందన్ను చూసి దారి ఇవ్వండే తెల్లని కాకిని తెమ్మన్న చిటికెలు తెస్తా తను బంగారు తింకను ఇమ్మన్న క్షణము దహిస్తా వయసే ఇరవై పరుగే ఎనభై చూపే చురుకై చూసే చలికై
அண்ணா ஏ சார் இக்கடு மீரு ஏ லேது நீல எல்லாம் தொடதா டேய் விஜய் கார்டு வச்சுனா டே விஜய் ஒரு <laughs> <laughs> அவசர மந்து தாகட்டும் சிக்கார் தேரட்டும் லவ் செய்யட்டும் இவன்னி அதனப் அவசரால் ரா மனை ஜேவுல சில்லரல் என்ன பிடு அதனப் அவசரால் மனைக் அவசரம் வேண்டு ரா வீட்டு எப்பேத் கரக்ட் ரா நான் மாட்டில் குச்சினை டுண்டையமோ கானி நேன் பக்கா பேட்டிகல் மன்சின் ரா மனும் பயன் வேச்குனே பேண்ட வாரம் திரிகேலோக நீ லவு மேட்டர் செட்ட செத்தான் சூடுரா தேங்க்ஸ் ரமாமா ஓகே நாக்கு விஷன் ஜப்பு நும் அம்மை நினும் புல்லுகா பிரேமிஸ்து நாவா புல்லுகா பிரேமிஸ்து நான் ரா அம்மை நினும் புல்லுகா பிரேமிஸ்து நான் அதே 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 லவு மேட்டர்லோ ஆகியாப்பே சிவரிக்கு அம்மாய் விடுத்து ஏன் ஜெப்பிந்து தெல்சா? நேனும் நீத்தோ பாட்டு மாட்டலாடி நினிசமே, மனித்திரும் கல்த்து சினேகங்கா உந்து நினிசமே, மனித்திரும் ஜனவலியன் ஜெட்டில்லோ, சினிமால் சூசு நினிசமே, காணி பெல்லி மாத்திரும் நீத்தைக் குதிர்ந்து, ஐயாம் ஏக்ஸ்டிம்லி ச இலாண்டி மேட்டர் சம்மாயில் தோ டைரைக்டிகா குண்ட பதல் வைட்டன் செப்பாலி லேதா இந்தைரைக்டிகா லோலேட்டுஸ் வார செப்பாலி மனம் லோலேட்டுஸ் வார செப்பதாம் வர்க்கோட்டும் நட்டாவும் மாமா நுவு டெங்சன் படுத்து சுப்பர்கா ஓ லோலேட்டு ராய்சிஸ்தா என்னாஸ்தா ड्रामा प्रेमा ये ला लिंक जैसे है नो चूसे है वा मामा इस्ता इस्ता ना टैलेंट मत्तम चूपिस्ता आर के आरु आर अंडा पन्नडु आर मुड़ा एमिरी आर ना आर ना आर ना ये रवैया ना लगो वो कुछ तरह के तेरे डेल का चरुत ना आर ये का इनकर आलेदु ये रोज़ वो एक का पूर्ति का वोचे वरको खदिला वो कॉल वर ராவா சிக்குலை <laughs> கொஞ்சாட்டு 
రాదు జై దేవుకి టెన్షన్ గా ఉన్నా అబే ఏం లేదే ఏమీ లేదు అంటే ఏదో ఉందనే అర్థం అలాని కాదు ఎలాని కాదు అది అది పరలే చెప్పు చెప్పు అంటే మరి నువ్వు వెళ్ళవే నేను తర్వాత వస్తాను అలాగే మ్యాటర్ ఏంటి మ్యాటర్ ఏంటంటే లెటరు లెటర్ ఏంటి లెటర్ ఇద్దామని చెప్పు లోకల్లో నువ్వు తప్ప వేరే ఆడదే లేదనుకున్నావా ఎదురుగ్గా నిన్ను పెట్టుకుని ఎలా అనుకుంటానక్క తమాష చేశామంటే ఒక్కటిస్తాను నువ్వు అర్జెంటు గా మ్యాటర్ చెప్పకపోతే నేను ఒక్కటిస్తాను సరే విజయ్ అంటే నీకు ఇష్టమేనా విజయ ఏ విజయ్ ఇదిగో మళ్ళీ చూడు ఇది గుడి పవిత్రమైన చోటు ఇక్కడ అబద్ధాలు చెప్పకూడదు చెప్పు విజయ్ అంటే నీకు ఇష్టం ఉందా లేదా నా మీద ఒకటే చెప్పు మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను నాకు విజయ్ అంటే ఇష్టమే అయితే మరి లవ్ లెటర్స్ ఎందుకు పారేసావే లెటర్స్ ఆవి ఎవడో ఫూల్ రాసివ్వడం ఈయన గారు తెచ్చివ్వడం లైఫ్ ఈజ్ డ్రామా ఎమునంటే ప్రేమ స్కై ఈజ్ బ్లూ మై హార్ట్ ఈజ్ యూ నీ మనసులో మారుమూలైనా నాకు చోటివ్వు ఇలా తిక్క తిక్కగా రాసింది నిజంగానే లవ్ చేయాలనున్నా ఇలాంటి లెటర్స్ చూస్తే క్లియర్ గా కట్ అయిపోతుంది ఎవడో బడుద్దా రాసిస్తే వాడు తీసుకొచ్చాడు వాడం చేస్తాడు పాపం అందుకే ఎవడో రాసిన లెటర్స్ ని నేనలో పారేశాను విజయ్ మీద ఉన్న ప్రేమను మనసులో దాచుకున్నాను అంత గొప్ప విషయాన్ని ఇంత చిన్న విషయంగా చెప్తా ఉంటే నువ్వు లెటర్ పడేసిన దగ్గర నుంచి వాడు ఎంత అప్సెట్టాడో నీకు తెలుసా వాడు ఏమవుతాడని భయంగా ఉంది మనం ఇలా మాట్లాడుతూ కూర్చుంటే వాడు అక్కడ ఏ గజన చేసుకుంటాడేమో అయ్యో పాపిస్తాని ఏదో మాట వరుసకి నువ్వు నువ్వు అంటే ఏట్లో దూకమన్నాను
ఆయన ఇంట్లో లేరు ఆయన ఇంట్లో లేరని చెప్పండి తెలుసు దారిలో కలిశాను ఇంట్లో ఉండు వచ్చేస్తాను అన్నారు కూర్చోవచ్చా ఇంటికి కాబోయే అల్లుణ్ణి నా ఇంట్లో నేను కూర్చోవచ్చా అని ఏంటయ్యి కూరగాయలు పని పాపవా కాస్త మంచి నీళ్లు తెస్తావా జిల్లు మని ఉండాలి నీలా పేరేంటి మళ్ళీ అందుకే గుమ్మనుంది వాసన నీ వయసు ఎంత పద్నాలుగు కరెక్ట్ అయిన వయసు మళ్ళీ నీళ్ళు చావుగా లోపలికి రా ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది వెళ్ళండి మీ ఇంటికి వెళ్ళి ఆడుకోండి ఇది బాగానే ఉంది మనిషిని కాదు పసుపు ఇది కూడా బాగానే ఉంది రా నీ కోసం ఊరంతా వెతుకుతుండే ఇక్కడ నువ్వు కలుతు వస్తున్నా ఈరోజు పేపర్ చూడరా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ కింద మళ్ళా నిరుద్యోగులకి లోన్ ఇస్తున్నారంట రై మనం కూడా వెళ్ళి మినిస్టర్ కలిసి లోన్ ఇప్పించి మనం అడుగుదాం ఓకే హాయ్ గణేష్ నా పేరు మీకెలా తెలుసు నీ గురించి మొత్తం తెలుసు నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని చూడలేదే నేను నిన్ను చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నా నీ పేరు రంభ అబ్బో నా వయసు పద్దెనిమిది పిట పిటలాడే నా బాడీ చిలుకుస్మిత బాడీ అమ్మా మిస్ ఇండియా పోటీలో పాల్గొని బాంబే నుంచి నిన్నే వచ్చాను బ్యూటీకి నువ్వన్నమాట నువ్వు మాత్రం తక్కువ ఉగాది సినిమాలో హీరోలా ఉన్నావు చిప్పాడు నాకు సిగ్గేస్తుందమ్మా నిన్ను చూసి లవ్ లో పడిపోయాను నేను పడిపోయాను నీతో జూయట్ పాడాలనుంది నాకు ఉంది నీ చేతిలో వాలిపోవాలి ఉంది అయితే ఎత్తుకో ఏంటి బ్యాచ్ కనపడట్లేదు రావాలనుకున్నాం కానీ మీరు బిజీగా ఉన్నారు విషయం ఏంటో చెప్పండి అది మాట్లాడుతున్నానుగా చెప్పు ఎవరో గుడి కట్టిస్తున్నారట చందా కోసం వచ్చారు రెండు రూపాయలు ఇచ్చి పంపించు టూ రూపీసా ఏ వంద రూపాయలు ఇవ్వడానికి మీ దేవుడు పోలింగ్ బూత్ వచ్చి ఓటేస్తాడా ఓట్ హక్కులేని దేవుడికి రెండు రూపాయలు ఎక్కువ ఏంటి సార్ దేవుడు గురించి ఎలా మాట్లాడుతున్నారు ఏ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ నాకు తెలియ కడుగుతున్నాను నీ బ్రదరా కాదండి చూసావా లేదండి నువ్వు నువ్వు నేను చూడలేదు మీ అబ్బాయి కూడా చూశాడా ఏ వెదవ చూడలేదు మొన్నటికి మొన్న చిత్తు కాగితంలో ఎవడో ఏదో రాశాడని ఓల్డ్ సిటీని వల్లగాడి చేశారయ్యా కంటికి కనిపించని దేవుడి గురించి కళ్ల ముందున్న మనుషుల్ని చంపుతున్నారయ్యా నువ్వు చెప్పావా దేవుడు వాడేమన్నా ఉంటే మనుషుల మధ్య రావడానికి భయపడతాడు ఎందుకంటే 
రాముడుగా వస్తే ముస్లింలు చంపుతారు అల్లాగా వస్తే హిందువులు చంపుతారు ఎక్కడికి వెళ్తాడు నువ్వు వెళ్ళి ఇచ్చినారా అలాగే సార్ నువ్వు నొక్కు చెప్పండి బ్రదర్స్ సార్ మీరు తప్పుగా అనుకోకపోతే ఆగు మీరు తప్పుగా మాట్లాడితే తప్పనిసరిగా తప్పుగా అనుకుంటాను గాని మీరు తప్పుగా మాట్లాడినప్పుడు తప్పుగా అనుకునే తప్పుడు పని చేసేందుకు నేను తప్పు ఒప్పులు తెలియని తప్పుడు వెళ్ళమని అనుకున్నారా లేదురా సార్ మీరు మాట్లాడింది ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాలేదు నాకే అర్థం కాలేదు ఎప్పుడు జనానికి అర్థం కానట్టే మాట్లాడాలి దాట్ ఈస్ పాలిటిక్స్ సార్ మరి మా జాబ్స్ విషయం ఓ అదొకటి ఉంది కదా ఏం చదవన్నారు బిఏ హిస్టరీ సార్ బిఏ హిస్టరీ సార్ చరిత్ర అవును సార్ నువ్వేం చదవే మూడో క్లాస్ ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ అయింది తీసుకంటూ ఏదో ఒకటిలే నా పెన్ నాకుడు చూసారా మూడో క్లాస్ చదివి మూడు లక్షలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతోంది మీరు మూడేళ్లు బిఏ చదివి హలో ఏంటి దాని కేసు చూస్తున్నావు తీసుకెళ్తావా పదేలేటి పన్నెండేలు ఏంటి పెంచా నేను పెంచడం ఏంటి బడ్జెట్ లో వాళ్లే పెంచేశారు అది కాదు సార్ మొన్న వచ్చినప్పుడు ఒకరున్నారు ఇప్పుడు ఇంకొకరు ఉంటేను బుర్రుందా ఒకదాన్నే తెచ్చుకుంటే వెరైటీ ఏముంటుంది బ్రదా సార్ ఈ విషయం పక్కన పెట్టండి కనీసం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ లో అయినా మాకు లోన్ ఇప్పించండి మీ పేరు చెప్పుకుంటాం లోన్ ఇప్పించడానికి ఫండ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి బ్రదా నువ్వు చదువుకున్నావుగా పేపర్ చూస్తున్నావుగా ఏం రాసింటుంది దేశంలో డబ్బు లేదు అప్పు కోసం పీఎం అమెరికా వెళ్లాడు సీఎం ఇంగ్లాండ్ వెళ్లడం రాస్తున్నారుగా తెలిసి తెలిసి ఎందుకు అడుగుతున్నారు బ్రదా రోజు చూస్తున్నావు సార్ అమెరికా ఏమో వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చిందని వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏమో రెండు వేల కోట్లు ఇచ్చిందని మరి ఆ డబ్బు అంతా ఏం చేస్తున్నారు సార్ ఇది వెరైట్ అందరి మనసులో ఉన్న మాట అడిగేవరా ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు ఇది విదేశాల నుంచి మన దేశానికి వచ్చిన అప్పు ఇప్పుడు ఇది సెంటర్ కు వచ్చి వచ్చిందా సెంటర్ నుంచి స్టేట్ కు వచ్చింది స్టేట్ లో ఉన్నవాడి దగ్గర నుంచి వాడి కిందోడికి తరువాత వాడి కిందోడికి తరువాత వాడి కిందోడికి ఆ తర్వాత వాడి కిందోడికి అక్కడి నుంచి కలెక్టర్ కి కాంట్రాక్టర్ కి ఇంజనీర్ కి చివరికి పబ్లిక్ కి అంటే నీకు ఏముంది ఏముండదు మేం పబ్లిక్ కి హ్యాండ్ ఇస్తాం తప్ప క్యాష్ ఇవ్వలేము రా ఇవ్వడానికి ఏం మిగలదు రా మీరే ఇలా అంటే ఎలా సార్ సరే ఒక పని చేయండి మీ పర్టికులర్స్ అంతా మా పిఏ దగ్గర ఇచ్చి వెళ్ళండి తర్వాత చూసుకుంటా వెళ్ళండి 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 థ్యాంక్ యూ సార్ ఇద్దరు తండ్రి కొడుకులేగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారులే బయటికి రా నీ పని చెప్తాను నిన్ను గుడికి తీసుకెళ్ళు నాది బుద్ధి తక్కువ నేనేం చేశాను ఏమలా ఏమి చేయలేదా నువ్వు ఏదో పొరపాటున కాలు తగిలింది ఆ మాత్రానికి అంత సీన్ క్రియేట్ చేస్తామేంటి ఏది నా మొహం చూసి చెప్పు పొరపాటు తగిలిందా యాక్ చేస్తున్నావా కొట్టే ఏంటి నన్నే చూస్తున్నా ఇంత పెద్ద దెబ్బ తగిలితే చూస్తూ ఊరుకుంటామేంటి అదే ఇంకో అమ్మాయి అయితే సర్దం చీర చెంపి కట్టుకట్టుండేది ఇది మా నాన్న కొనిచ్చి చీరా నువ్వు కొనివ్వు దెబ్బ తగలడమే ఆలస్యం సర్రు సర్రు మనిచించి నేను కట్టుకడతాను నువ్వేం చూడక్కర్లేదు వెళ్ళు ఇటివో నేను కడతాను ఏమక్కర్లేదు మరీ బెట్టి చేయకు ఇవ్వు ఏంటిది సైకిల్ తుడిచే గుడ్డ ఇది నాకు అచ్చేవు మ్యూజియంలో పెట్టచ్చు అరే పురిటి నొప్పులు పడే ఆడదాలే ఏంటి ఆరుపులు చూడు ఆడపిల్లని నేను ఎంత కూల్గా ఉన్నాను దెబ్బ నాకు నొప్పి నాకు నీకేం కూల్గానే ఉంటావు అమ్మా 
గుడ్ మార్నింగ్ రమ్య తమ్ముడు గారికి నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ తండ్రులం గారికి నమస్కారం రుద్దునే లేచి బ్రాండీతో పళ్ళు తోకూడవే చండాలుడా మిస్తే ఇది బ్రాండీ కాదు విస్కీ చిన్నోమై చెడు తిరుగుళ్లు మానేసి బుద్ధిగా వ్యవసాయం చేసుకోరాని నీకు లక్ష సార్లు చెప్పాను తలకెక్కించుకున్నావా పోని పెళ్లి చేస్తేనున్నా బాగుపడతామని సలక్షణమైన సంబంధం ఖాయం చేశాను నువ్విలాంటి మొండల ముఠాకూరు అని తెలిస్తే పెళ్లి కాదు కదా మొహానం ఉమ్మేసి వెళ్తారు ఒరే ఒరే కాస్త మూడు ముళ్ళు పడేదాకన్నా కుదురుగా ఉండరా వాడిని చూడరా ఒరే నీ తమ్ముడిని చూసేనా బుద్ధి తెచ్చుకోరా వాడు పొద్దున్నే లేచి బుద్ధిగా పద్ధతిగా కసరత్తు చేస్తున్నాడు జెంటిల్ మ్యాన్ అంటే వాడు రాత్రి అంతా చేసిన కసరత్తు సాలేదేటి పొద్దున్నే పొదలటావు కసరత్తు ఒళ్ళంతా ఓణం చేసేసినావు కదా పట్టాను అన్నదమ్ములు ఎక్కడైనా ఆస్తులు పంచుకుంటారు అప్పులు పంచుకుంటారు మీరు ఇలా అమ్మాయిలు పంచుకుంటారే విట్రా అన్నదమ్ముల అనుబంధం తండ్రి గారు వాళ్ళు ముయ్యండి పుత్రుడు గారు ఇలా రోజుకో అమ్మాయితో గడపడానికి మీకు సిగ్గు లేదురా ఇన్సల్ డాడీ రోజుకొక అమ్మాయితో తిరగడానికి మేమేం మీలా ముసలాడం కాదు రోజు తండ్రి గారు ఇప్పుడు వెళ్ళింది నైట్ షిఫ్ట్ ఈ పాటికి మార్నింగ్ షిఫ్ట్ రావాలి ప్రాణమిచ్చేవంటే నేను తిరుగుబోతులంటే నాకు అసహ్యం పరాయాడ దాని వంక కన్నెత్తి కూడా చూడను మీ నాన్నగారా అవును సారీ అండి తప్పైపోయింది వస్తాను వెళ్ళిపోతానేమిటి సారీ బాబు నేను మీ పిన్ని లాంటి దాన్ని వెళ్ళొస్తాను తుమ్మ చెట్టు పిందెలకి తులసి మొక్కలు పుట్టవు తండ్రి గారు చాలా ఊరుకుంట్రా ఏమైందిరా తప్పు జరిగిపోతుందయ్యా తప్ప ఏంటి చెప్పా మీరు చేసుకోబోయే అమ్మాయితో ఆ విజయ్ గారు తిరుగుతున్నాడయ్యా తిరుగుతుంటే చూశాను అని వచ్చి చెవిలో చెప్పడం కాదురా తిరిగేటోడి కాలో చెయ్యో తీసేశానని వచ్చి చెప్పాలి ప్రతి చిన్నదానికి నన్ను టెన్షన్ పెడతారేంట్రా వెళ్ళు మనోళ్ళని నలుగురు తీసుకెళ్లి వాడిని సెటరైట్ చేయి నేను పట్నం నుంచి తిరిగొచ్చే లోపు పని పూర్తయిపోవాలి ఆ షాంపూ ప్యాకెట్ ఇవ్వండి నమస్తే అన్న ఏంటి ఇలా వచ్చారు ఏరా ఉద్యోగానికి అప్లికేషన్ అవునన్న అన్న చూపిస్తాను <laughs> ఉద్యోగాలు ఏమీ లేవు కదన్న రోడ్ల మీద తిరుగుతుంటారు వెధవలు అవునన్న మీరేం చేస్తుంటారు లెక్చరర్సా ఏ మాట్లాడుకున్నా పదా రే బోసో బోసో రే బోసో వస్తున్నా ఏంట్రా విజయవాడ విజయ్ కళ్ళేడే వీళ్ళెవరు విజయ్ గారి కజిన్స్ రా వాడితో ఏదో మాట్లాడడానికి వచ్చారు అన్న ఇంకో ప్లేస్ ఉంది అక్కడ ఖచ్చితంగా ఉంటాడు నీవే తొట్టు పదండన్న పదండన్న Oh, 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 oh,
ఇంగితే తీసి చూడు కొత్త బట్టలు నీకే యమన కొని ఇచ్చింది నువ్వంటే ఇష్టమని ఆలస్యంగా ఒప్పుకున్నా నీకంటే అది వేరే రెట్లు బెటర్ రా ఎంతో అభిమానంతో తన బర్త్డేకి నీ కొత్త బట్టలు ఇచ్చింది నాకు తెలియగడుగుతున్నాను రా ఎలాగో నీ ప్రేమను ఓకే చేసింది కదా అని అదంటే నీకు చులకనైపోయిందా దాన్ని చుట్టూ తిరిగిన నీ రోజులు తిరిగాను చాలే అని ఇప్పుడు దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా సరేలే వెళ్ళు కనీస కొత్త బట్టలైనా వేసుకుని యమున కనపడు సంతోషిస్తుంది లవ్ చేస్తున్నాడంట పెద్ద లవ్ ఏడుగా నన్ను లవ్ చేస్తున్నానని సూపర్ బిల్డప్ ఇచ్చావే నా బర్త్ డే ఎప్పుడో గుర్తుంచుకోవాలని కామన్ సెన్స్ లేదా నీకు పొద్దున్నే కలిసి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పాలన్న మేనర్స్ తెలీదా నిన్ను నా లవ్వర్ అని చెప్పుకోవడానికి షేమ్గా ఉంది అసలు అసలు నా మీద నీకు ప్రేమ ఉందా అని నీ మీద సందేహం కలుగుతుంది సూర్యోదయం కన్నా ముందే వచ్చి నీ బర్త్ డేని సెలబ్రేట్ చేయాలని నీకు మంచి గిఫ్ట్ కొనివ్వాలని నాకు ఎంతో ఆశ ఉంది యమునా కానీ ఆశని తీర్చుకోవడానికి కావలసిన ఆర్థిక స్తోమత నాకు లేదు ఉద్యోగం సంపాదన లేదు నాకున్నదల్లా ఒకటి నీ మీద ప్రేమ ఇన్నాళ్ళ నీ ప్రేమతో నే సంపాదించుకున్న ఆస్తి ఒకటి రోజు పొద్దస్తమాను నీ ఫోటోలను చూస్తూ ఉంటాను కదా ఒకవేళ నా దిష్టే తగులుతుందేమోనని ఆ దిష్టి చుక్క పెట్టాను పొద్దుట నిద్రలేమంగానే తల్లి మొహం చూసేవాళ్ళుంటారు దేవుడి ఫోటో చూసేవాళ్ళుంటారు నేను మాత్రం ప్రతి రోజు ప్రతి ఉదయం నీ మొహమే చూసేవాణ్ణి నీ మొహం చూశాకే మిగతా ప్రపంచాన్ని చూసేవాణ్ణి ఏడేళ్ల నా ఎదురు చూపుల్ని నాతో కలిసి పంచుకున్న నేస్తమది ఎప్పటికైనా నువ్వు నాదానివే అన్న నా నమ్మకానికి సాక్ష్యం ఇది అది నా మనసు నా ప్రాణం నా ఒప్పిని
ಕೂಸಿ ತಿಂಡಿ ತೆಂಚಾವು ಕನ್ನೆ ಹಂಕೂಸ కోర్టుతో పోయేదానికి కొడ్డల దాకా ఎందుకు బావు గారు ఆ విషయం నాకు వదిలిపెట్టండి నేను చూసుకుంటాను ఆ నమ్మకంతో నేను నీ దగ్గరకు వచ్చాను కళ్ళ భయం పెడతా ఒక్క వెనకొడతావు వాడు మళ్లీ మన పిల్ల వంక కన్నెత్తి చూడకుండా కట్టు దిట్టం చెయ్యాలి నాన్న 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 నాకు గొలుసు కావాలి నాన్న చాలా చాలు మరి గాలలు పోకర్లేదు నేను నిన్నే వడగలేదు జత గాలు చేయించి ఏడాదన్నా కాలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు గొలుసు ఏంటి ఏమండి అబ్బాయి చొక్కాలు మరీ పాత అయిపోయి వేసిందే మళ్లీ మళ్లీ వేస్తున్నాడు నాకు చొక్కాలు పట్టండి అవును పాప చంటి పిల్లాడు చొక్కాలు కొనిపెట్టాలి ఏ నువ్వు చంటి పిల్లి వెంట మరి పెళ్లి చేసేదాకా అది మనకు చంటి పిడ్డేనే అబ్బాయికి చొక్కాలు కావాలి అంతే కదా నువ్వు కొడుకును కన్నావా వీధుల్లో తిరిగే ఊరు కుక్కలు కన్నావా సారి నీ కొడుకు నా కూతురు వంక కన్నెత్తి చూశాడు చూడడు ఇక ముందు అలాంటి పొరపాటు జరగకుండా చూసుకుంటా చూసుకునేది ఈసారి ఇలాంటి తేడా ఏమైనా వస్తే నీ ఇంటి ముందు నీ కొడుకు కాళ్ళు చేతం నరికేస్తాం అంత దమ్మున్న మగాడెవడు ఇంకా ఈ వీళ్ళు పుట్టలేదురా నా కొడుకుని వెంట పెట్టుకుని నేనే ఇంటికి వస్తా ఓ అమ్మకి అబ్బకి పుట్టుంటే వాడి మీద చేయొచ్చు చూడరా తెలుస్తుంది ఏంటి రాఘవి గారు వాడిద వాగాడని మీరు కూడా ఆవేశపడతారేంటి ఆవేశపడలేదయ్యా నేనే ఆవేశపడలేదు ఆయన అన్ని మాటలన్నా నేను ఒక్క మాట ఒక్క మాట బదులు పడకలేదే ఎందుకంటే ఆడపిల్లని కన్న తండ్రిగా ఆయన కోపానికి అర్థం ఉంది కనుక అరే జరిగిన దాంట్లో నా గురుకు తప్పు ఎంత ఉందో నీ కూతురు తప్పు అంతే ఉందిగా వెళ్లి నీ కూతురు మందలించమని నేనే వెటగారంగా మాట్లాడేదే 
ఎందుకని నాకు ఆడపిల్ల ఉంది గనక అంత మాత్రం చేత రోడ్డు మీద వెళ్లే ప్రతి అడ్డమైన వ్యవసాయ చేత తన్నులు తింటాను కాదే నేను కొడుకుని కనది నా బిడ్డ తప్పు చేస్తే నేను తిడతాను కొడతాను ఇంట్లోంచి వెళ్లగొడతాను అది నా సొంత విషయం ఇందులో ఎవరి సలహా నాకు అక్కర్లేదు నా అంతస్తుకు సరితోగైన మనిషి నీకు సలహాలు ఇచ్చేదేంటి హెచ్చరిస్తున్నా నీ కొడుకు ద్వారా నా కూతుర్ని వల్ల వేసుకుని నా ఆయన కొట్టేయాలని చూస్తున్నావేమో అది ఈ జన్మలో జరగని పని రండి చిన్న విషయాన్ని బోరంతలు కొండతలు చేస్తారేంటి కాకపోతే వాడికంత డబ్బు మీద ఆశ ఉంటే ఇంట్లో వయసు వచ్చిన కూతురు ఉందగా దాన్ని ఊరి మీదకి పంపమను జగన్నాథం కూతురు తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళేవరా చెప్పు ఎక్కడికి వెళ్ళారా చెప్పు ఎవరంటే నాకు ఇష్టం మీరు నన్ను కొట్టినా తిట్టినా ఎమునే నాకు ప్రాణం ఎమున నేను మర్చిపోలేను నాన్న నేను వచ్చే రెండు నిమిషాల కోపానికి భయపడి ఏడేళ్ళ నా ప్రేమను వదులుకోలేదు ఎమునే నా ప్రాణం అమ్మా ఏమన్నారా ఎమునే నీ ప్రాణం అయితే మరి మేము అంతే అయిపోయారా చెప్పు నన్ను చంపే మనమ్మా ఒక్కరు ఒక్కరిగా నరికే మరు చచ్చేటప్పుడు కూడా ఎమునంటే నాకు ఇష్టమనే చెప్తారు ఏం చేస్తారు ఈయన అయితే చావరా పిల్లవాడిని తెలియకి తప్పు చేశాడు అనుకోండి పెద్దవాడు మీరు కూడా ఏం చేయమంటారు ఏం చేయమంటారు మరు మర్యాదల కోసం ప్రాణం ఇచ్చే మనుషులయ్యా నేను ఇవాళ పది మంది ముందు అవమానంతో తలదించుకునే పరిస్థితి వచ్చిందంటే దానికి కారణం ఎవరు వీడు డబ్బు కావాలంటే మీ కూతుర్ని తాచి సంపాదించరా అని ఆ జగన్నాథం గారు నా ఇంటికి వచ్చి నా మొహం మీద చెప్పుతో కూర్చున్నట్టు చెప్పి వెళ్ళినా గుండె పగిలి నేను ఇంకా చావలేదంటే కారణం చావలే కాదయ్యా నేను చేస్తే మీరు బసగలేడని మీరు చదువు పూర్తి ఎనిమిదేళ్ళు అయింది ఇంట్లో కూర్చుని తింటున్నాడు ఏ రోజైనా పల్లెతో మాట అన్నానా అనలేదు చదువుకున్నాడు ఉద్యోగం రాలేదు వాడి తల్లరాత అంతేని సరిపెట్టుకున్నాను వాడు నా కొడుకు అయ్యా నా రక్తం పంచు కూర్చుని పెట్టాడు వాడిని పోషిస్తాను నేను చచ్చేదాకా వాడిని కూర్చోబెట్టి పోషిస్తాను నాకు ఐదు ఎకరాల బంగారు లాంటి ఫలం నా తదనంతరం దాన్ని నా పెళ్ళం పేరు మీద రాయలేదు పెళ్లి కావాల్సిన నా కూతురు పేరు మీద కూడా రాయలేదు వీడి పేరు మీద రాశాను ఉద్యోగం వచ్చినా రాకున్నా రేపు నేను చచ్చా కూడా వీడు కష్టపడకూడదని వీడి పేరు మీద రాశాను ఏడేళ్లుగా ఆ పిల్ల మీద ప్రేమను పెంచుకున్నానన్నావే పాతికేళ్ళు పాతికేళ్ళుగా నీ మీద ప్రాణం పెట్టుకున్నాను రా పాతికేళ్ళుగా నీ మీద ప్రాణం పెట్టుకున్నాను రా 
నాకంతా అర్థం అవుతుందమ్మా కానీ ఏం చేయను ఎవరూ లేకుండా నేను బ్రతకలేను ఒప్పుకుంటున్నాను నేను విజయ్ తో మాట్లాడాను ఇక ముందు కూడా మాట్లాడతాను మాట్లాడినంత మాత్రాన నేను అతను ప్రేమిస్తున్నట్టా కలిసి తిరిగినంత మాత్రాన కాపురం చేస్తున్నట్టా పట్టపగలు రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్తుంటాం ఎవరికో స్కూటర్ హెడ్ లైట్ వెలుగుతుందని చెప్తాం అంత మాత్రాన ఆ స్కూటర్ వాడితో నాకు లవ్ ఉన్నట్టేనా విజయ్ విషయం కూడా అంతే నాకు అతనికి మధ్య అంతకు మించి ఇంకేం లేదు గోరంతలు కొండంతలు చేసుకుని ఇంకెప్పుడు ఎవరిళ్ల మీదకి రౌడీలు తీసుకుని గొడవలకు వెళ్లకండి రాత్రి పొద్దు పోయాక పబ్లిక్ మీటింగ్లు పెట్టి ఇంటిని అసెంబ్లీ చేయకండి మళ్లీ మళ్లీ చెప్తున్నాను నాకు విజయ్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఒకవేళ అలాంటిదేదైనా ఉంటే నేను అతన్ని ప్రేమిస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకుంటానని మీతో చెప్పగలను ఆ ధైర్యం నాకుంది అర్థమైందా రోడ్లో వెళ్లే స్కూటర్ వాడికి విజయ్కి తేడా లేదని మిస్ వరల్డ్ లాగా నువ్వు స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడే నీ క్యారెక్టర్ ఏమిటో నాకు పూర్తిగా అర్థమైంది అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆయన అని అవసరం తీరగానే అన్నా అనే రకమే నువ్వు నేనేం చేస్తే నీకేంటి ఇది నా జీవితం నా సమస్య ఏం చేసుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు ఇట్స్ మ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ ఏడేళ్లుగా ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం నీ పేరే కలవరిస్తూ నీ మీదే ప్రాణం పెట్టుకుని బ్రతుకుతున్నాను పాతికేళ్లుగా నా తండ్రి చెప్పేది తల వంచుకుని వెంటనే తప్ప తిరిగి ఏనాడు ఎదురు చెప్పను నేను అవును ఏమనంటే నాకు ఇష్టం నన్ను కొట్టినా తిట్టినా ఏమైనా నాకు కావాలి అని తెగించి ఎదిరించి చెప్పాను కానీ నువ్వు నాతో పరిచయం లేదంటావా నేనెవరో తెలియనే తెలీదంటావా మరి తెలుసు అని చెప్పమంటావా మరి ఇద్దరికి ప్రేమ ఉందని చెప్పమంటావా ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటాం అని నువ్వు చెప్పిన దానికన్నా గట్టిగా మా ఇంట్లో చెప్పి కట్టుబట్టతో బయటకు వచ్చేస్తాను వచ్చామంటావా చెప్పు విజయ్ చెప్పు కానీ వచ్చిన మరుక్షణం నన్ను పెళ్లి చేసుకుని పోషిస్తావా పోషించడానికి నీకు ఉద్యోగం ఉందా సంపాదన ఉందా చెప్పు విజయ్ నువ్వు నాకు కావాలి నేను నీకు కావాలి కానీ మనిద్దరం కలిసి బతకడానికి ఇది కావాలి ఉందా ఒక్క పూట నీకు తిండి కూడా పెట్టలేని అసమర్థుండని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నావా ఇండైరెక్ట్ గా కాదు డైరెక్ట్ గానే చెప్తున్నాను నా కోసం కాదు విజయ్ మన కోసం నన్ను ఏం చేయమంటావు ఏమన్నా చదువుకున్నాను ఉద్యోగం కోసం ఎంతో ట్రై చేశాను కానీ దొరకలేదా దొరకదు విజయ్ పోను పోను ఏది దొరకదు ఉద్యోగం దొరికినా దొరక్కపోయినా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట అయ్యేసరికి కడుపులో అలారం కొట్టినట్టు ఆకలేస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసు నో వేకెన్సీ బోర్డులు ఇంటర్వ్యూలు ఇవేవి దానికి తెలియవు టైం కన్నం కావాలి అదే దానికి తెలుసు చూడు విజయ్ ప్రేమ అంటే సైకిల్ వేసుకెళ్లి నవలలు తెచ్చివ్వడం కాదు ప్రేమ అంటే పది పేజీలు ప్రేమ లేక రాసివ్వడం కాదు ప్రేమంటే ఓ నమ్మకం ఓ భరోసా మనకి మన మీద మన జీవితం మీద మన భవిష్యత్తు మీద ఓ భరోసా మనం అర్జెంటుగా ఓ చోటకు వెళ్ళాలి వెళ్లే దారిలో ఒకటే ముళ్ళు కానీ వెళ్లి తీరాలి ఏం చేస్తాం ముళ్ళు లేని చోట కాళ్ళు పెడుతూ ఎలాగలా వెళ్తాం కదా జీవితము అంతే అడ్డంకులు వస్తూ ఉంటాయి మనం వాటిని దాటుకుని వెళ్తూనే ఉండాలి ఎనిమిదేళ్లుగా ఉద్యోగం ట్రై చేస్తున్నానన్నావు కదా ఆ ఎనిమిదేళ్లలో కొంతమందికైనా ఉద్యోగాలు దొరుకుంటాయిగా ఆ కొంతమందిలో నువ్వు ఒకడు ఎందుకు కాకూడదు ప్రయత్నించు విజయ్ నైట్ షోలు ఫ్రెండ్స్ తో బాధ కానీలు అన్ని మర్చిపో ప్రయత్నించు నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నీకు ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం దొరుకుతుంది ప్రయత్నించు విజయ్ ప్లీజ్ ఇన్నాళ్లు నేను మాత్రమే ప్రపంచం అనుకున్నా నేను నీ కోసం ఉన్నాను కానీ ఇంకో ప్రపంచం ఒకటుంది ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించు విజయ్ ఎంతో మందికి ఎన్నో విషయాలు ఒంటరిగా కూర్చుని ఆలోచించడం వల్లే స్ఫురిస్తాయి ఆలోచించు నీ కోసం నా కోసం మన కోసం అందరి కోసం ప్లీజ్ వస్తాను మీద కోపమా 
కోపేందుకు తల్లి చాలా సంతోషం మా సొంత విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి నువ్వెవరు అని చెప్పుతో కొట్టినట్టు చెప్పావుగా చాలా సంతోషం తల్లి తప్పు చేశాను చెంపులు వేసుకుంటాను క్షమించక్క రేపు బుజ్జిగాడు పెద్దాడే నాలాగా ఏదైనా తప్పు మాట్లాడితే నువ్వు నా బిడ్డలు కాదు పొమ్మని దోసేస్తావా వచ్చేలాగా నేను నీ బిడ్డనే బిడ్డ మీద తల్లికి కోపం రావచ్చా ఏమున ఏమిటిదే ఏ ప్రపంచంలో మేమిద్దరం కలవాలి అనుకునే ఒకే మనిషి విడవు నువ్వే నా మీద కోపం తెచ్చుకుంటే నేనేమైపోతానక్క అరే ఊరుకో యమున నీ మీద నా కోపం లేదమ్మా విజయ్తో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాను మనసు గాయపడేలా ప్రవర్తించాను నాకు ఒక్క పూట తిండి పెట్టగలవా అని అడిగాను కానీ అతను అవమానించడానికి మాత్రం కాదు అతన్ని బాగుపరచాలని ఈరోజు నేనన్న మాటలకి అతను ఎంత బాధపడుతున్నాడో అంతకంటే ఎక్కువ నేను బాధపడుతున్నాను నేను నా స్వార్థం కోసం అలా మాట్లాడలేదు అతని మంచి కోసం అలా మాట్లాడాను అతని జీవితంలో పైకి రావాలని వాళ్ళమ్మ నాన్నలకి మంచి కొడుకుగా చెల్లెలకి మంచి అన్నయ్యగా నాకు మంచి భర్తగా సొసైటీలో గౌరవమైన వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకోవాలని అందుకే అలా మాట్లాడాను కానీ నాకు తిండి పెట్టలేడని కాదు అతని కష్టాలలో పారు పంచుకోలేక కాదు చేసి చెప్తున్నాను విజయ్ నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అంతకంటే ఎక్కువగా నేను అతన్ని ప్రేమిస్తున్నాను నా చావైనా బ్రతుకైనా అతనితోనే నేనెప్పటికీ అతను దాన్ని అక్క చూడు అంత నువ్వు అనుకున్నట్లే జరుగుతుంది మిమ్మల్ని ఎవరు వేరు చేయలేరు మీరిద్దరు ఒకటే ఎప్పటికీ ఒకటే ఈ విజయ్ గారు సస్తున్నావురా ఆగండ్రాండ్రు పురి పురి ఇచ్చోడ్రా ఈడసంగా చూసేద్దాం పదండ్రా రే వీడిని చిత్త కొట్టి చిరలు వేసేద్దాం వేసేద్దాం రే లేరా లే ఎరా మాకు ఉద్యోగాలు రావా ఎందుకే నా పైకి కానినా అరే ముఠాల్ అరే కట్ట ముందు ఇనకి ఎల్లామే తెలియడా ఉనుకదా తెలియాలి ఉనుకదా వ్యాలిల్లి ఇనకి వ్యాలికి తూ క్యా బోలా మేరకు మేరకు కూచే మాను రే మేరకు సబ్ కుచ్ మాను హరే హకీకత్ బోల్తావు మే హకీకత్ ఎందడ పరందడ న్యాన్ మలే అరిలేలె ఎంత జూమా ని జుమ్ జుబ్రాయ్ ని చదస్తు నటసరి బిళ్ళ తాంబోదు ని చుత కచ్చాల పామల మోహదాల్ మంబటే ఉండు డాక్టర్ జోషి ఉండు కే మాజీ ఉండు లేజీ ఉండు ఎంత పరంద ఎంత శాట ని సేతల సీ ప్రతాట What you told? You want to hit me? Hit me? Come on, come on, come on, hit me, hit me, say hit me! <laughs> I know man, I am triple M.A. But no food, no work, no job. That's why I act D. M-A-D. Mad. <laughs> Mad? Food free? Shutter free? Me ke abad ke ujjjaga lehu. Me hiru koda na alage. O panjendra, me randar kalisi. నా రూట్ లోకి వచ్చేయండి మనం అంతా కలిసి ధర్మం శరణం దక్షామి నీకు అంత లేదు
ఎంతసేపు అయింది వచ్చి ఏమిటలా ఉన్నా భవిష్యత్తు చాలా చీకటి అనిపిస్తుంది అక్క నా మీద నాకే నమ్మకం పోతుంది ఎప్పుడు నాకు దక్కదేమని భయంగా ఉందక్క ఏమిటి విజయ మాటలు ఎంతో ట్రై చేశాను ఎక్కడెక్కడో తిరిగారు కనపడ్డ ప్రతి జాబ్ కి అప్లై చేశాను రిటర్న్ టెస్ట్లు రాశాను ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్లాను ప్రతి పోస్ట్ కి వేల మంది పోటీ రిజర్వేషన్ అని లంచాలని రికమెండేషన్ అని ఈ హెవీ కాంపిటీషన్ ని తట్టుకుని నేను ఉద్యోగం సంపాదించగలన నమ్మకం పోయి దక్క స్పోర్ట్స్ కోటా కింద నువ్వెందుకు ట్రై చేయకూడదు విజయ్ రన్నింగ్ రేస్ లో కాలేజ్ లెవెల్లో యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఫస్ట్ వచ్చావు కదా సరిపోవక స్పోర్ట్స్ కోటా కింద జాబ్ రావాలంటే స్టేట్ లెవెల్లో ఫస్ట్ వచ్చుండాలి అయితే స్టేట్ లెవెల్లో ఫస్ట్ రావడానికి ట్రై చేయి విజయ్ అది చాలా కష్టం అక్క కష్టమని ఎందుకు అనుకుంటా గేమ్స్ లో స్పోర్ట్స్ లో స్టేట్ లెవెల్లో ఫస్ట్ వచ్చే వాళ్ళంతా ఆకాశంలో నుంచి ఊడిపడ్రయ్యా వాళ్ళు కూడా మనలాంటి వాళ్లే మనలో ఒక్కళ్లే తెలిసి పాడారో తెలియకపాడారో చాలా రోజుల క్రితం మీరంతా అల్లరి చేస్తూ ఒక పాట పాడారు బోడి చదువులు వేస్తూ మీ బుర్రంతా బోన్ చేస్తూ గుర్తుపట్టరా ఏ రంగంలో ఉందో నీ ఇంట్రెస్ట్ నీకు కూడా ఉండే ఉంటుంది ఏదో ఒక టాలెంట్ నీకు నువ్వు బాస్ అవ్వాలంటే దాన్ని బయట పెట్టు అని పాడారు గుర్తుందా తనకున్న టాలెంట్ ని బయట పెట్టాడు కాబట్టే నీలాగా ఒక మామూలు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో పుట్టిన అజారుద్దీన్ ఇండియాలోనే నంబర్ వన్ బ్యాట్స్మెన్ అయ్యాడు రోజు సైకిల్ మీద స్టేడియం కెళ్లి ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు స్టేట్ బ్యాంక్ లో పెద్ద ఆఫీసర్ ఉద్యోగం సంపాదించాడు చదువులో తెలివితేటలతో కాదు క్రికెట్ లో తనకున్న టాలెంట్ తో స్పోర్ట్స్ మెన్ కోటాలో ప్రతి మనిషిలోనూ ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది నీలో కూడా ఒక టాలెంట్ ఉంది ఉపయోగించు ఉద్యోగ సాధించు ప్రేమను సాధించడం కోసం ఏడేళ్లుగా నువ్వు చూపించావే పట్టుదల అందులో నాలుగో వంతు ఉద్యోగం సంపాదించడం కోసం చూపించు ఉద్యోగం వచ్చి తీర్తుంది ప్రయత్నించు విజయ్ ప్రాణం పెట్టి ప్రయత్నించు యమన నీకు దగ్గుతుంది నువ్వు గెలుస్తా గెలిచి తీర్తా ప్రతి మగాడి వెనక ఒక ఆడది ఉంటుందంటారు నువ్వు నా వెనక లేవు యమున నా ముందున్నావు నేను నేను చేరుకోవాలి చేరుకుంటాను చేరుకోవాలంటే పరిగెత్తి పరిగెత్తి నీ దగ్గరకు వచ్చి నా సొంతం చేసుకోవాలి చేసుకుంటాను పరిగెడతాను 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 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంచే నిర్వహించబడుతున్న ఈ అథ్లెటిక్స్ మీట్ కి వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన క్రీడాకారులు ఎంతో ఉత్సాహంతో పాల్గొంటున్నారు ఈ అథ్లెటిక్స్ మీట్ కి మినిస్టర్ కేశవరావు గారు చీఫ్ గెస్ట్ గా విచ్చేశారు ఇప్పుడు పదిహేను వందల మీటర్ల పరుగు పందెం మొదలు కాబోతోంది శ్రీనివాస్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు డిస్టిక్ వన్ ఫోర్ టూ మిస్టర్ భాస్కర్ ఫ్రమ్ కడప డిస్టిక్ వన్ ఫోర్ త్రీ మిస్టర్ విజయ్ ఫ్రమ్ కృష్ణా డిస్టిక్ సిద్ధార్థ కాలేజ్ మెడలి
వందల మీటర్ల రన్నింగ్ రేస్ మొదలైంది ఆల్ అథ్లెట్స్ ఆర్ టేకిన్ ఏ గుడ్ స్టార్ట్ వేలాది మంది క్రీడాభిమానులు ఎంతో ఆసక్తితో తిలకిస్తున్నారు దే ఆర్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ సెకండ్ హౌ అందరూ సమానంగా పరిగెత్తున్నారు ప్రస్తుతానికి ఎవరు ముందు వస్తారో ఊహించలేకపోతున్నా బట్ వన్ ఫోర్ టూ ఈ లుకింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఆడియన్స్ చాలా ఎంగేజింగ్ గా ఉన్నారు నౌ దే ఆర్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ దర్డ్
చేసి చేసుకుందామా త్వరపడాలి నీ విరహం చూడాలి మనసిచ్చి చూడాలి సలాం అలే కుంభమ నీ గులాము నౌదాలే ఏం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు కానీ చెప్పకుండా ఉండలేదు సార్ మీరు చెప్పేది ఏంటో నాకేమీ అర్థం కావడంలేదా ఈ ఉద్యోగం స్పోర్ట్స్ కోటాలో రిజర్వ్ చేయబడిందని తెలుసు ఈ ఉద్యోగం కోసం నువ్వు కష్టపడి రన్నింగ్ రేస్ లో నెగ్గావని తెలుసు రూల్స్ ప్రకారం ఈ ఉద్యోగం నీకే ఇవ్వాలని తెలుసు కానీ కానీ ఏం సార్ చెప్పండి ఏమైంది కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల ఈ ఉద్యోగం వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వవలసి వచ్చింది ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఏమిటి నేను చేసింది తప్పు చదవడం తప్ప కష్టపడి గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించుకోవడం తప్ప లంచాలకి కక్కుర్తుపడి నాకు అన్యాయం చేస్తారా ఈ రోజు ఈ దేశంలో నాలంటే ఎందరో యువకులు జులాయిలుగా రౌడీలుగా తిరుగుతున్నారంటే దానికి కారణం నీలాంటి ఆఫీసర్ లేదా ఆగవయా నేను ఓ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ నే నా పైన చాలా మంది మొగులు ఉన్నారు ఎండీలు చైర్మన్ లు కలెక్టర్లు వాళ్ళకి మొగులు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మినిస్టర్లు వాళ్ళు చెప్పినట్టు మేము వినాలి మీరు చెప్పినట్టు మేము వినాలా నో నా ఉద్యోగం నాకు కాకుండా చేసిన వాడు ఎవడో నాకు తెలియాలి ఇంకెవరు ఆ రోజు నీ మెడలో గోల్డ్ మెడల్ వేసి మెచ్చుకున్నాడే మినిస్టర్ కేశవరావు ఆయన నాకు రావాల్సిన ఉద్యోగం నీ వల్లే పోయింది మర్యాదగా నా ఉద్యోగం నాకు ఇప్పించు అయ్యో అది ఆల్రెడీ ఇంకొకరికి అమ్మేశానుగా కొడతామేంటి వద్దు నా మాట వినవు ఉద్యోగాలు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అమ్ముకోవడానికి అదేమన్నా నీ అబ్బా సంపాదించిన ఆస్తి అనుకున్నావా ప్రజలంటే నీ వాకిటి ముందు కట్టేసుకునే పెంపుడు కుక్కలు అనుకున్నావా రై ఇది నా రక్తం ధార పోసి సంపాదించిన ఉద్యోగం రా దాన్ని నాకు కాకుండా చేస్తామంట్రా బ్రదర్ నా మాట విను నేను మినిస్టర్ నే బోడి మినిస్టర్ అయితే ఏంట్రా పిగుతావా బరి తెగించి మా కురాళ్ళ భవిష్యత్తుతో బిజినెస్ చేస్తావా రై మేము తలుచుకుంటే గవర్నమెంట్ లే కూలిపోతాయి ఆఫ్టర్ ఆల్ కూన్ తీసుకా కొట్టగడవి నువ్వెంతరా నీ కాలు చెయ్యి తీసేసి గవర్నర్ కోటి సీఎం కోటి పార్సిల్ పంపిస్తాను జాగ్రత్త చూసావుగా చెయ్యి తీసేయమంటే తీసేస్తారు కాళ్ళు తీసేయమంటే తీసేస్తారు కానీ ఏదైనా నేను చెప్తేనే చేస్తారు రోబోట్స్ లాగా మరి ఎందుకు ఊరుకున్నానని చూస్తున్నావా నువ్వు నాకు నచ్చావు బ్రదర్ నీ ఎమోషన్ నాకు నచ్చింది 
నీ ఉద్యోగాన్ని కాజేశాను నా కడుపు మంటుతో నన్ను పిచ్చి పీకుడు పీకావే ఆ పిచ్చుకోపం నాకు నచ్చింది కానీ నీకు వచ్చిన పిచ్చుకోపం మిగతా వాళ్ళకి రాలేంటి బ్రదర్ కడుపు మండుతున్న ఒక్కడు తిరగబట్టేంటి ప్రాణం లేని బంతి కూడా నేలకేసి కొడితే తిరిగి లేస్తుంది రోజు ఉన్న మనిషి పుట్టక పుట్టి యాసిడ్ లా పొంగక ఏడుస్తూ కూర్చుంటారేంటి ఏ కుర్రాళ్ళందరూ అగ్గి పెట్టులో ఉన్న అగ్గి పుల్లలా ఉండకూడదు నిప్పై రగలాలి నలుగురిని రగలించాలి ఆకలేస్తే అమ్మ అన్నం పెట్టు అడుక్కోవద్దు నా కూడు లేకుండా చేసింది ఎవరా అని తిరగబడాలి తప్పు చేసిన వాడిని చెప్పుతో కొట్టాలి అప్పుడే రా ఈ దేశానికి పట్టిన దరిద్రం వదిలిపోతుంది మీరు ఇలా ఎమోషనల్ గా మాట్లాడుతుంటే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది సార్ నీకే కాదురా నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది నీ వయసులో ఉన్నప్పుడు నేను నీలాగే గంజీ పెట్టిన కద్దరు చొక్క అలా కరుగ్గా ఉండేవాడిని కాని ఈ నీతి మారిన పాలిటిక్స్ కు వచ్చాక చొక్క నలిగిపోయింది అర్థరాత్మ సచ్చిపోయిందిరా ఇప్పుడు మళ్లీ నిన్ను చూశాక సచ్చిపోయిందనుకున్న నా అంతరాత్మ మళ్లీ బతికినట్టు అనిపించింది ఈ దేశం భవిష్యత్ కుర్రాళ్ల చేతులు లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ చేతుల్లో బీర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయనే వాడిని కానీ ఇప్పుడు నా స్టేట్మెంట్ వాపస్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు నమ్మక కలుగుతుంది ఈ రోజు కాకపోతే ఇంకేదో ఒక రోజు నీకు వచ్చిన రోషం ఈ దేశంలో ఉన్న కుర్రాళ్ళందరికీ వస్తుంది ఆ ఆవేశం వల్ల నా దేశం మన దేశం బాగుపడుతుందని నమ్మక కలుగుతుంది బ్రదా ఎప్పుడు విప్లవం ఒకటితోనే మొదలవుతుంది అది ఈ రోజు నీతో మొదలయ్యింది ఇదేరా ఇదేరా ఇంత కాలం నేను ఎదురు చూసింది దీనికోసమే నేను కలలు కన్నది లక్షణాల మెజారిటీతో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినప్పుడు కంటే ఈరోజు నా చొక్క పట్టుకుని చంపలు వాయుగొట్టావుగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఎక్కువ సంతోషం కలుగుతుంది నిజం ప్రత నిజం ఎస్ సారీ సార్ నువ్వెందుకు బ్రదర్ సారీ చెప్పాలి నీ ఉద్యోగానికి అడ్డుపడ్డందుకు నేను సారీ చెప్పాలి వెళ్ళు నీ ఉద్యోగం నీదే లైఫ్ లో నీకు ఇంకా ఎదురుండదు కానీ ప్లీజ్ ఆ కోపం కోపం మెయింటైన్ చేయి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ నిప్పు ఇది వెరైటీ ఏమిటి నువ్వనేది నువ్వేం కంగారు పడకు కూర్చో కూర్చోమంటుంటే మరి ఎంత తేలిగ్గా చెబుతున్నావు ఇదేమైనా మామూలు విషయమా మా అమ్మ అందరమ్మల్లా కాదు తన కూతురు కరెక్ట్ నిర్ణయం తీసుకుంటుందని మా అమ్మకి బాగా తెలుసు కాకాపడుతున్నావా ముందు నువ్వు చెప్పు విజయ్ మీద నీ అభిప్రాయం ఏంటి మంచి కురాడే కానీ చాలా మంచోడమ్మా ఏడడుగులు నాతో కలిసి నడవాలని ఏడేళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్నాడు మూడు ముళ్ళు పడకపోయినా మా మనసులు ఎప్పుడో ముడిపడిపోయాయి అగ్నిసాక్షిగా కాకపోయినా ఆత్మసాక్షిగా మేమిద్దరం ఒకటైపోయామమ్మాయ్ మన విజయ్ గాడికి ఉద్యోగం వచ్చిన శుభ సందర్భంలో పార్టీ ఇస్తున్నాడు తాగండి తాగి దొల్లండి దొల్లుతూ తాగండి ఎంజాయ్ మొదటి పెగ్గలో ఉన్న మజా డోరడాయి 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 ఏంటి అలా చూస్తున్నారా నువ్వు గ్లాసు ఏ నేను తాకూడదా డబ్బుని ఉందంటే నమ్మొచ్చు కానీ వీడి మందు తోడతాడంటే నమ్మలేవరా సోడా సోడా కలిపితే కిక్కు తగ్గిపోతుందిరా ఏమైందిరా సడన్గా మందులో మనసుపోయింది నీకు ఈ మందు లోపలికి వెళితే కానీ మనసులోని మాట బయటికి రాదరా ఈ రోజు నేను మాట్లాడాలి నీతో మాట్లాడాలి నీతో మాట్లాడాలి నీతో మీ అందరితో మాట్లాడాలి లవ్ ఇస్ టైం పాస్ అయి లవ్ ఇస్ ఫ్రాడ్ లవ్ ఇస్ గ్యాంబ్లింగ్ అదేగా నువ్వు చెప్పింది నువ్వు అంటే నువ్వు కాదురా చాలా మంది చెప్పారు ఆ చాలా మందితో నేను మాట్లాడాలి లవ్ ఇస్ నాట్ ఫ్రాడ్ లవ్ ఇస్ గాడ్ ప్రేమ అంటే దేవుడు లైఫ్ ఇస్ క్లాసిక్ రమ్మా దానికి లవ్ ఒకటే నా బేసిక్ 
మీరు చదివిన యూనివర్సిటీలోనే నేను చదివాను మీది నాది సేమ్ డిగ్రీ సేమ్ మార్క్స్ కానీ మీకు ఎవరికి ఉద్యోగం రాలేదు నాకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఐ వాంట్ ఏమునా ఎవరు కావాలంటే ఉద్యోగం కావాలి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ మావా పెచ్చ ఊపు వచ్చింది ఒకేసారి రన్నింగ్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చాను అడ్డొచ్చిన మినిస్టర్ తుక్కు ర్యాక్ కొట్టారు ఉద్యోగం సంపాదించారు ఈ ఊపుకి బేస్ ఏంటి దేవుడు వెతకండి నువ్వు వెతుకు నువ్వు వెతుకు అందరూ వెతకండి ఈ విజయ్కి ఒక యమునలాగా నీకు ఒక గిరిజ వీడికి ఒక బనజ ఎవరో ఒకరు దొరుకుతారు లవ్ చేంజ్ మే నిన్ను మారుస్తుంది వీణ్ణి వాణ్ణి అందరి మారుస్తుంది దీనంతటికీ బేజ్ ఏంటి దేవుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీ అందరికి అర్థమైంది ఏమిట్రా లవ్వు చెయ్యండ్రా నీరు లాభ పడండ్రా లవ్వు చెయ్యండ్రా నీరు లాభ పడండ్రా మట్టి ముక్త ముత్య మల్లె ఎలా మారేరా అరే రాగి ముక్క రత్న మల్లె ఎలా మెరిసరా గట్టి పువ్వు పారిజాతం ఎలా అయ్యరా అరే పోకి రోడ్డు ప్రయోజకుడు ఎలా మారేరా ప్రేమ వల్లరా ప్రేయసి మాట వల్లరా బలము ఉండిరా ప్రేమకు ఫలితం ఉండిరా లవ్వు చెయ్యండ్రా మీరు లాభ పడండ్రా అబ్బాయిలు తేరండ్రా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కండిరా రే ఒకరి బొమ్మ ఉంచరా అది కొండ మీది కోతినైన దించుతుందిరా అండ ఒకరు దొరుకు నన్న ఊహ చాలురా అప్పుడు ఎండ మావిలోంచి నీళ్లు తీయవలసురా గుడ్డి కాదురా ప్రేమ ఫ్లెడ్ లైటురా అడ్డు రాదురా లైఫ్ కు బొడ్డు చూపరా లబ్బు చెయ్యండ్రా మీరు లాభ పడండ్రా బయలు దేరండ్రా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కండిరా రే లబ్బు చెయ్యండ్రా మీరు లాభ పడండ్రా బయలు దేరండ్రా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కండిరా ప్రేమలో నా చెప్పలేని ప్రేరణ ఉండిరా ఇంపాసిబుల్ పాసిబుల్ గా మార్చుతుందిరా ప్రేమలో నా అంతులేని శక్తి ఉండిరా ఓ క్రానులోని బాంబులాగా పేలుతుందిరా వద్దు అనుకురా ప్రేమకు సిద్ధమవ్వరా మొద్దు మనిషిని ముద్దుగా దిద్దుతుందిరా లవ్వు చేయండ్రా మీరు లాభ పడండ్రా ఎరా ఎంకన్నా అయ్యా వంటోడి కౌరెట్టావా కోడుకు ఇంగానే వస్తాన్నాడయ్యా వంటలు గారు ఎప్పుడు వస్తాన్నారు మూర్తానికి ఒక గంట ముందు వస్తాన్నాడయ్యా ఏమిటండి ఇదంతా ఓ నీకు చెప్పలేదు కదా రేపే అమ్మాయికి నిచ్చితే యమునా యమునా ఏంటి ఇది సూట్ కేసు తీసుకుని ఎక్కడికి బయలుదేరుతున్నా నేను వెళ్తున్నాను ఇలా ఉన్న పళంగా ఇల్లు విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్తావే చావడానికి మాత్రం కాదు నువ్వే బాధపడక్కర్లేదు తల మాసినోడు ఎవరి చేతనో తాళి కట్టించి తలబ్రాలు పోయిస్తే సమస్య తీరిపోతుంది అనుకుంటున్నాడేమో పెళ్లి బందిట్లోనే తాళి తెంచి పారేసి నాకు నచ్చిన వాడితో వెళ్లిపోతే ఏం చేయగలరమ్మా ఈయన ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని ఎప్పుడూ తీసుకునిండేదాన్ని ఇల్లు వదిలి పారిపోయిండేదాన్ని కానీ తీసుకోలేదు నా మనసు అప్పలేదు నాకు నా జీవితమే ముఖ్యం అనుకోలేదు నా తల్లిదండ్రులు కూడా ముఖ్యం అనుకున్నాను అందుకే వెళ్లలేకపోయాను నా పేరు పేరు ముందున్న ఇనీషియల్ వెనక ఉన్న డిగ్రీ నేను వేసుకున్న ఈ డ్రెస్ నా శరీరం శరీరంలో ప్రవహించే ఈ రక్తం అన్ని అన్ని ఈయన పెట్టిన భిక్ష కదమ్మా నన్ను కన్నారు పెంచారు అందుకని అమ్ముతాను అంటే ఎలాగమ్మా ఇది నన్ను అమ్మా నీకు జ్ఞాపకం ఉందా నేను చదువు పూర్తి చేసుకుని ఊరి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆలస్యం అయింది అమ్మా అని ఆయన అడిగారు బస్సులో వచ్చుంటే ముందే వచ్చేదాన్ని వెయిట్ చేసి ట్రైన్ లో వచ్చాను అని చెప్పాను ఎందుకో తెలుసా బస్సు ప్రయాణం కంటే ట్రైన్ ప్రయాణం సేఫ్టీ అని ఒక్కరోజు ప్రయాణం చేయడానికి ఇంతగా ఆలోచించేదాన్ని 
పెళ్లి చేసుకుని జీవితాంతం ప్రయాణం చేసే విషయంలో ఆలోచించకుండా ఎలా నిర్ణయం తీసుకుంటానమ్మా నాకు విజయ్ మాత్రమే కావాలని చెప్పడం లేదు నాకు అమ్మ కావాలి నాన్న కావాలి విజయ్ కూడా కావాలి నేనెలా చచ్చినా పర్వాలేదు ఆయన చెప్పిన వాడినే పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే చేసుకుంటాను ఎప్పుడా వెళ్ళి తీసుకురమ్మను తల వచ్చుకుని తాడి కట్టించుకుంటాను ఉత్తరం ఇచ్చిరమ్మన్నాడా ఓహో ఆ పిల్లకి నేనంటే ఇష్టం లేదనుకుంటారా లేదన్నా లేదు కదా లేదన్నా మరి ఆ జగన్నాథం ఏమంటాడు రా రేపు వచ్చి మీతో స్వయంగా మాట్లాడతానాడినా మరి ఇంకేమన్నా సరేనని చెప్పానన్న చెప్పావా చెప్పానన్న మంచి పని చేసేవరా వాడు చెప్పాడని చెప్పి నువ్వు నాకొచ్చి చెప్తున్నావా మరి నువ్వెందుకు రా వాడి దగ్గరికి నేనే వెళతా మీరేం కదా పడకండి విజయ్ వాళ్ళ నాన్నగారితో నేను మాట్లాడతాను ఈ పెళ్లి కుదిరి చెప్పుచ్చి నాది అత్తయ్యా నమస్తే నీకు కూడా మావా ఓ దుబాయ్ సలాం సలాం పాపేది పైన ఉందా ఉండని 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 మీతో ఓసారి మాట్లాడాలి అలా వస్తారా మీరెవరినో కలవాలన్నారు కదా బాబాయ్ ముందు అక్కడికి బయలుదేరండి బాబాయ్ బయలుదేరే విషయం అలా ఉంచు దుబాయ్ ముందు మన ఇద్దరం అండర్స్టాండింగ్ వద్దాం నీ మొగుడు దుబాయ్ లో సంపాదిస్తుంటే నువ్వు ఇండియాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు వాడు వచ్చే వరకు మన ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేద్దామా మర్యాదగా మాట్లాడు కోపం వచ్చిందా వస్తుంది వస్తుంది మా సీన్ మధ్యలో నువ్వు ఎంటర్ అయితే నాకు ఎంత కోపం వస్తుంది ఏమంటా మావా భూపతి నువ్వు నాతో మాట్లాడాలంతేగా ఇది బాగుంది భూపతి నా పరిస్థితిని కూడా అర్థం చేసుకో నువ్వంటే మా అమ్మాయికి ఇష్టం లేదు ఒకవేళ నీతో బలవంతంగా తాడి కట్టించినా అది తెంచి పారేస్తానంటుంది అటువంటి దాంతో నువ్వు కాపురం చేయగలను అనుకుంటున్నావా నేనేమనుకుంటున్నానో అది మర్చిపోండి మీరేమనుకుంటున్నారు అది చెప్పండి చెప్పండి మా అమ్మాయిని నువ్వు మర్చిపోవటం మంచిది నేను అడిగాను రా పిల్లని మరి నేను అడిగాను రా చేసిందంతా నువ్వు చేసి మధ్యలో నన్ను టెన్షన్ పెడతావేంట్రా కొట్రా కుట్టు నన్ను కొట్టినా చంపినా సరే నా కూతురు మీకు ఇచ్చేయను బాగుంది ఇది బాగుంది పాప నీడ్చికెళ్తాను ఎవడొచ్చి అడుగుతాడో అడగమను ఏం పాప తాళి కడితే తెంచేస్తానంట తాళి మాత్రం కడితే తెంచేస్తావు మరి అర్థమైంది తాళి మాత్రమే కడితే తెంచేస్తావు బలవంతంగా పాడు చేస్తే ఏం చేయగలవు అనేగా నువ్వు అడిగేది నువ్వనుకుంటున్నట్టు జుట్టు విరబోసుకుని అయ్యో నా శీలం పోయింది అని గోల పెట్టను ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి తల స్నానం చేసి నా విజయ్ దగ్గరికి వెళ్తాను అప్పుడు కూడా నన్ను అతను కాదనడు అదేరా లవ్ అంటే తలుపు తీయరా శీల ఉండేది శరీరానికి కాదురా మనసుకి నా మనసు విజయ్ దగ్గరుంది దాన్నెవరు టచ్ తాళి కడితే తెంచేస్తావు శీలం పోతే సింతాల్ సోప్ తో స్నానం చేసేస్తావు ఇది బాగుంది పడుకో శీలం ఉన్నది శరీరానికి కాదు పాప మనసుకి ఈ మాట ఎక్కడో విన్నట్టుంది కదూ నువ్వు చెప్పిందే పడుకో మనసు కావాలంటే ఆడికి ఇచ్చేసుకో పడుకో పాప దెబ్బ బాగుంది దగ్గరకు వస్తే మొత్తం బాగుంది ఈ డిస్టర్బెన్సే బాగోలేదు రా పాప బంగారెందుకు పాప నేను తీసుకెళ్తాగా అప్ప 
ఎవడు అడుగుతాడో అడగమను అన్నా ఉంటగా తీసుకెళ్ళు
చెప్పానా తీసుకొస్తాలే ఎప్పుడు తెచ్చిస్తా గులాబీ రమ్మ చలాకీ బొమ్మ అలేక తేల్చుకొమ్మని నాకు ఓ పని అప్పగించింది అలాగెమ్మ అజంతా భామ అనేసి దూసుకొచ్చ నన్ను చూసి తాంది తెల్లని కాకిని తెమ్మన్న చిటికలు తెస్తా తను బంగారు జింకను ఇమ్మన్న క్షణముదయిస్తా వయసే ఎనభై పరుగే ఎనభై చూపే చురుకై చూసే చలికై ఏరి కొర్రి ఎండ మూవి నబదందిస్తా